వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే జయ చక్రవర్తి గారు నమస్తే అండి సో జేడి అనేది అల్టిమేట్ గా మీ ఇంటి పేరు అయిపోయింది అవునండి అసలు ఇంటి పేరు ఏంటి నాగులపాటి అండి నాగులపాటి మొత్తం పేరు నాగులపాటి శ్రీనివాస చక్రవర్తి చక్రవర్తి బట్ అవన్నీ తీసి పారేసేసి ఓన్లీ జేడి చక్రవర్తి నేను తీయలేదండి నేను ఎప్పుడు కూడా ఎవరితో ఫోన్ చేసి నేను చక్రినో చక్రవర్తినో మాట్లాడుతున్నా అంటే ఎవరు అంటారు జేడీని అంటే ఆ చెప్పండి అంటారు సో నాకు అది ఇంటి పేరు అయిపోయిందండి సో ఐ థింక్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దాట్ ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మందికి లేదండి బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఎన్ఎస్ చక్రవర్తి ఉంటాయి మధ్య బ్యాంక్ ఉంది కానీ అకౌంట్ పెద్ద లేదండి కాబట్టి పాస్పోర్ట్ లో కూడా అంతే ఉంటుంది పాస్పోర్ట్ లో కూడా అదే అంటే ఎక్కడ పేరు ఎక్కడ మార్చుకోలేదు సినిమాకి సంబంధించి అంతేనండి అంటే అది ఎవరికి తెలియదు అండి అసలు బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ లేకుండా ఎందుకు అయిపోయింది అంటే బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ ఉండాలని నాకు ఉంటుందండి కానీ బ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి మళ్ళీ దాన్ని ఎలా పోగొట్టుకోవాలని కూడా ఉంటుంది సో దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ అదంటే మీకు ఏమైనా సలహా కావాలంటే అగ్గర రండి ఫ్రీగా ఇస్తాను నేను నేను ఆల్రెడీ ఆ పనిలో ఉన్నా అందుకని అక్కర్లా జాయిన్ ద గ్యాంగ్ చూసారా అలా అన్నారు బాగుంది ఇది కూడా అదే అయితే ఓకే అయితే సూపర్ సో అదే అండి కాబట్టి హ్యాపీ మీడియా ఈజ్ ఆల్సో యాజ్ గుడ్ యాజ్ లూజింగ్ మనీ ఇట్స్ ద బెస్ట్ వే ఫర్ లూజింగ్ మనీ బట్ అదే అండి అండి లూజింగ్ మనీలో కూడా మీకు ఒక కిక్ ఉంది కిక్ ఉంది నాకు కూడా అంతే రండి లూజింగ్ మనీలో కూడా నాకు ఒక కిక్ ఉందండి అదే చెప్తున్నాం కదా నేను మళ్ళీ దాన్ని ఎలా కష్టపడి సంపాదించుకుని అకౌంట్ లో వేసుకుంటాను అంత కష్టపడి మళ్ళీ పోగొట్టేస్తా సునాయసంగా పోగొట్టండి పోగొట్టేటప్పుడు కూడా కష్టపడతారా లేదా అదే అండి మీతో సునాయసంగా పోగొట్టండి పోగొట్టడం కూడా కష్టపడే పోగొడతా ఓకే సో ప్రతిసారి అనుకుంటా అండి ఈ మిస్టేక్ మళ్ళీ చేయకూడదు అని చేయకపోతే జేడి చక్రవర్తి ఆ కాదండి అప్పుడు ఏమనుకుంటా అంటే దెన్ ఐ రియలైజ్ అండి ఈ మిస్టేక్ చేయకూడదు కొత్త మిస్టేక్ చేయొచ్చు సో అలాగే లైఫ్ ఇట్స్ కీపింగ్ ఆన్ రోలింగ్ అందుకే ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటా అండి నేను ఎందుకు బిజీగా ఉంటా అంటే ఈ ప్రక్రియలో ఇది కూడా ఒక ప్రక్రియ అండి అది దాంట్లో కూడా ఒక టాలెంట్ ఉంది అయ్యో భలే చెప్పారు దానికే టాలెంట్ కావాలి ఎందుకంటే చెడ ఎట్లా చెడగొట్టుకోవాలో మనం మనం అంటానికి కూడా ఆలోచించాలి కదా ఇంకోటి చెడగొట్టడం చాలా సులభం అండి మన్ని మన్ని చెడగొట్టుకోవటం అనేది అది ఒక ఆర్ట్ అండి అదే అండి అది చాలా సో యువర్ మాస్టర్ ఆఫ్ దట్ ఆర్ట్ మాస్టర్ ఆఫ్ దట్ అండి డెఫినెట్ గా క్లాసెస్ కూడా పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఎక్కడైనా కోచింగ్ సెంటర్ దానికి ఎవడ వస్తాడు భలే చెప్పారండి మన లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి అంటే వర్మ స్కూల్ పెట్టిన తర్వాత మీరు ప్రిన్సిపాల్ గా వర్మ కరెస్పాండెంట్ గా మీరు ప్రిన్సిపాల్ గా ఉంటే మోర్ సూటబుల్ గా ఉంటుంది కాదండి ఇక్కడ చిన్న మతలబ్ ఏంటంటే అండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఇందాక మనం డబ్బు పోగొట్టుకున్న ఆనందంగా ఉన్నాం ఎందుకు అంటే మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా మన ద్వారానే మనమే చేసుకుంటున్నాం ఫర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ సో దీంట్లో మనం ఇంకోళ్ళు ఎవరిని బ్లేమ్ చేయక్కర్లేదు అవును సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అస్సలు మన ఎవరు మోసం చేయరు మనం ఎవరిని మోసం చేయం మన్ని మనమే చేసుకుంటాం సో ఐ దిస్ ఇస్ హౌ ఐ రియలీ లవ్ మై లైఫ్ బట్ మీకు వచ్చినప్పటికి మీ గురించి చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కథలు ప్రచారాలు ఉంటాయి అయ్యో అలాగే అండి కొన్ని చెప్పండి ఒకటి ఎరాటిక్ ఓకే అంటే వర్మ వర్మని చెప్పినట్టుగా అరాచకవాది ఓకే ఒకటి రెండు కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు అనేది ఇప్పుడే మీరు ఏమన్నారు నేను వితండవాదినో లేకపోతే ఏదో వాదిస్తా అన్నారు రెండోది మీరు కన్సిస్టెన్సీ లేదంటున్నారు అతట కుదురుతుంది అప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ లేదని అనడానికి లేదండి ఎందుకంటే మీరే అన్నారు మొదటి దాంట్లో నేను వాదిస్తా అరాచకవాది అని అంటే కన్సిస్టెన్సీ ఉన్నట్టేగా అరాచకవాదులకి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇవాళ కరెక్ట్ అయింది రేపు కరెక్ట్ అవ్వదు అదేనండి ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే అది ఒక సబ్జెక్ట్ కదా మీరు అన్నట్టు అది ఒక ఫ్యాకల్టీ దాంట్లో కన్సిస్టెన్సీ ఉంది మండే ఎలా ఉండి ట్యూస్డే ఎలా ఉండి వెనస్డే ఎలా ఉంది అంటే లేదనుకోవడం సో మీరు ఒక పదాన్ని దాంతో మమ్మల్ని జోడిస్తున్నారు కాదు పాపులర్ ఒపీనియన్ నాట్ మై ఒపీనియన్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ అ పాపులర్ ఒపీనియన్ విచ్ ఐమ్ ఎంజాయింగ్ బికాస్ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఒపీనియన్ ఆన్ మీ ఇప్పుడు ఎంత మందికి చాలా తక్కువ మందికి చాలా మంది తక్కువ మంది మీద ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది అవును అసలు ఏమీ లేదు దానికంటే ఏదో ఇంత మందికి నా మీద ఏదో ఒక ఒపీనియన్ ఉంది కదా అవును అసలు నా మీద నాకు ఉండాల్సిన ఒపీనియన్ పక్క కడితే ఇంత మందికి నా మీద ఇంకో ఒపీనియన్ ఉంది ఇది చాలా చాలా గర్వించాల్సిన విషయం అండి ఎందుకంటే నా గురించి నా ఒపీనియన్ మీరు మాత్రకి ఉంటుంది మీ మీద మా మదర్కి నా మీద కరెక్ట్ ఒపీనియన్ ఎలా ఉండాలో అలాగే ఉంటుందండి మా మదర్కి నా మీద ఏ మదర్కైనా ప్రపంచంలో బిడ్డ మీద మంచి ఒపీనియన్ ఉంటుంది సో మా మదర్కి నా మీద మంచి ఒపీనియన్ ఉందండి నా మా మదర్ తో పాటు చాలా మంది మదర్స్ కూడా నా మీద మంచి ఒపీనియన్ ఉందండి కాబట్టి దాంతో ప్లస్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ
ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా కాదండి అకార్డింగ్ టు ద సిచువేషన్ ఇప్పుడు మీరు అందరినీ ఇదే ప్రశ్నలు అడుగుతారా అడగంగా అంటే మీకు కన్సిస్టెన్సీ లేదా అది వేరు మనిషిని బట్టి అడుగుతారు ఏంగూడా పరిస్థితులను బట్టి ప్రవర్తన ప్రవర్తిస్తాం ఎవరైనా అంతే అండి పరిస్థితుల్ని బట్టి ప్రవర్తించడాన్ని దానికి రీజనింగ్ అంటారు దానిలో ఒక గీత పద్ధతి ఉంటుంది అంటే ఏ పరిస్థితి అయినా సరే గొయ్యి వచ్చినా బావి వచ్చినా ఒకే రకంగా దూకే వాళ్ళకి అది ఏతు పద్ధతి లేనట్టు అవుతుంది కాదండి ఇక్కడ తేడా ఏంటంటే అండి చాలా మంది ఒక రకంగా ఉండాలి అని అనుకుంటారు ఆ రకంగా ఉంటే మంచివాడు ఆ రకంగా లేకపోతే చెడ్డవాడు వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి ఇప్పుడు నేను తాగనండి అబ్సల్యూట్ అంటే తాగేవాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు నేను నేను తాగను నేను చాలా మంది పాటిస్కి వెళ్తే నచ్చను నేను ఎందుకు అంటే నేను తాగను కనుక ఎందుకైనా సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎందుకు దాని దూరంగా ఉండాలనుకున్నారు చాలా తప్పండి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ తాగాలి బయట వాళ్ళు ఎవరు తాగరు అనుకుంటారండి అట్లా కాదు ఒక్కొక్క ట్రేడ్ లో ఒక్కొక్క కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి అనుకుంటారు అరకే గారు ఇప్పుడు మీకు తెలుసు చాలా మంది మన ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి చాలా మంది తాగని వాళ్ళు ఉంటారు కొద్దిమంది తాగని వాళ్ళు ఉన్నారు మేబీ ఆమె కంప్లీట్ టీ టోట్లర్ అండి ఆమె కంప్లీట్ టీ టోట్లర్ కాబట్టి చాలా మందికి నచ్చదండి నేను పార్టీస్కి వెళ్ళినప్పుడు లేదు నాకు చాలా మంది ఉచిత సలహా ఇస్తూ ఉంటారు అయితే సోషలైజింగ్ ఉండాలి నేను ఎక్కడ నేను ఎప్పుడు ఏ పార్టీస్కి వెళ్ళను నేను ఎవరిని పార్టీస్కి పిలవను నేను ఎవరింటికి వెళ్ళను నా ఇంటికి ఎవరిని పిలవను ఐ ఎంజాయ్ అంటే నేను ఐ ఎంజాయ్ అంటే సెవెన్ తర్వాత సెవెన్ థర్టీ తర్వాత మై ఎంటైర్ పర్సనల్ లైఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ విత్ మై మదర్ అబ్సల్యూట్లీ మా మదర్ తప్ప నాకు వేరే పర్సనల్ లైఫ్ నేను పెట్టుకోదలుచుకోలేదు ఐ ఎంజాయ్ మోర్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఈ మదర్ అటాచ్మెంట్ కానీ సెంటిమెంట్ వల్ల హీరోయిన్ లకు ఉంటుంది మీకేంటి అసలు నాకు హీరోయిన్స్ మదర్ మీద కూడా ఉండండి మా మదర్ మీద కాదండి కాదు కాదు అసలు జనరల్ గా వాళ్ళు అలా అడిగారు మీరు వాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళు అంటే హీరోయిన్ తో పాటు మదర్స్ వస్తారు అంటే మదర్ కి ఎవరి మీద అయినా ఉంటుందండి కాకపోతే కొంతమంది ఎక్స్‌ప్రెస్ చేస్తారు కొంతమంది చేయరండి నేను ఎక్స్‌ప్రెసివ్ కైండ్ నేను ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అండి ఐ యామ్ నాట్ అన్ ఇంట్రోవర్ట్ అందుకని ఇప్పుడు మీ మదర్ కి మీకు మీకు ఇష్టం ఉండదా చెప్పండి ఎవర్ మదర్ గానే ఉంటాం ఉంటాం వేరు బట్ కోడా పట్టుకుని వెళ్ళటం వేరు అంటే నేను కొంచెం ఎక్స్‌ప్రెసివ్ అండి అదే నేను చెప్పేది ఎక్స్ట్రోవర్ట్ ఎక్స్‌ప్రెసివ్ అది నేను ఇంట్రోవర్ట్ ని కాదండి ఎక్స్ట్రోవర్ట్ నేను దట్ ఇస్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్ యా ఐ యామ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ సో అంటే హీరోయిన్ తో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏదో భద్రత ఉండదన్న ఉద్దేశం తోటి వాళ్ళ మదర్ సెల్ఫ్ అంటే ఏదో వచ్చింది నేను భద్రత కోసం తీసుకెళ్తానేమో మీకు భద్రత ఎవరి నుంచి హీరోయిన్ నుంచి కాదండి నా నాకు నా నుంచే భద్రత అండి మా మదర్ నన్ను ఎప్పుడు కరెక్ట్ గా గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఐ నీడ్ ఎ గైడ్ సో లెట్ మీ గైడ్ మీ ఎవరన్నా కొట్టడం ఏదన్నా చేస్తారేమో నేనే ఏమండి ఎనీ టైం ఏదైనా ఇది అది చెప్తున్నాయండి మనం నేను ప్రవర్తనలు బట్టి ప్రవర్తన అప్పుడప్పుడు పరిస్థితులు బట్టి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటా ఇప్పుడు ఎవడైనా నన్ను ఉసిగెలిపితే చాలా మంచివాడు అమ్మ తప్పమ్మ అనే అంత గొప్ప మనస్తత్వం నాకు లేదండి కోపం వస్తే అరుస్తా ఇష్టం వస్తే ఐ షో మై ఎఫెక్షన్ ఆన్ దెమ్ తేడా వస్తే అంటే ఎవరండి అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా ఇప్పుడు అందుకనే గాంధీ మహాత్ముడు ఒకడే ఉన్నాడండి అందరూ అవ్వలేదు గాంధీ గారి తర్వాత ఇంకెవరిని మహాత్ముడు అనలేదు మనం అసాధ్యం కాదు అది అసాధ్యం అండి సో నేను చెప్పా కదండి నేను ఐ రియాక్ట్ టు ది సిచువేషన్ నేను సిచువేషన్ తగ్గట్టు రియాక్ట్ అవుతా నేను చాలా ఇంపల్సివ్ అండి నేను ఆలోచించి చేయను అప్పటికప్పుడు నాకు ఏది తోస్తే అప్పటికప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తా ఇమోషన్ మళ్ళీ క్యారీ చేయనండి మళ్ళీ పగ బట్టి దాని తర్వాత వాడు నన్ను ఇలా అన్నాడు అప్పటికప్పుడు అయిపోవాలి ఐ జస్ట్ త్రూ అవుట్ మై ఇమోషన్ కాలేజ్ డేస్ లో కూడా చిన్నపాటి రౌడీ లక్షణాలు ఉన్నట్టున్నాయి అంటే దీన్ని రౌడీ లక్షణాలు అని అంటారు అంటే అఫ్ కోర్స్ మేబీ అంటే ఇప్పుడు అదే అంటే ఇప్పుడు కాప్ ఇప్పుడు తిరగలేదు రెండు రకాలు ఉన్నాయి దీంట్లో చెప్పండి ప్రొఫెషనల్ రౌడీస్ ఒకటి కరెక్ట్ అంటే అలా కాకుండా ఇంట్లో వాళ్ళ మాట వినకుండా రోడ్ల మీదకి వెళ్ళి తనటం తనిచ్చుకోవటం ఇట్లాంటి చేసినప్పుడు వాళ్ళు రౌడీలా తిరుగుతున్నాడు అంటాం మనం అవునండి అది కరెక్ట్ అండి అంటే అలా అంటే అదే సో రెండో కేటగిరీలాగా అంటారు కనుక రౌడీ లాగా తిరిగిన వాళ్ళలో నేను ఒక అదే అండి రెండో కేటగిరీ ఐ అగ్రీ ఐ అగ్రీ అండి సో మేబీ అండి అరకే గారి దీంట్లో చిన్న సీక్రెట్ ఉంది నేను గనక అలా తిరగకుండా ఉంటే గనక రాము గారు నన్ను పెట్టుకునేవారు కాదు ఎందుకంటే రాము గారు శివ తీస్తున్నప్పుడు అలాంటి వాడు కావాలి అని వెతుక్కుంటుంటే దొరికే నేను సో నాకున్న క్వాలిఫికేషన్ అది కూడా ఒక క్వాలిఫికేషన్ అయిందండి లేకపోతే అయ్యేది కాదేమో బట్ నా లైఫ్ లో అలా కాకుండా అదే టైంలో ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఆ ట్విస్ట్ తోటి ఒక చిన్న అవకాశం అవకాశంతో దాన్ని సద్వినియోగం చేసేసుకుని దాన్
సో వాడు కూడా నన్ను ఎందుకు పిలిచాడు అంటే అప్పట్లో నా కారు ఉండేది ఓకే వాడికి కూడా ఏంటంటే కారు ఉన్న ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని తెలియాలనే ఉద్దేశంతో వాడు నన్ను పిలిచాడు ఓకే నేను వెళ్ళిపోయాను కార్ వేసుకుని కార్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఒక ఇరవై మంది ముప్పై మంది లైన్ లో నుంచి అన్నారండి కార్ అంటే ఆపరు కదండి అప్పుడు ఆపరు వెళ్ళిపోయాను పైకి వెళ్ళిపోతే ఒక ముప్పై మంది నుంచినారు దిగి నేను వెళ్ళబోతూ ఉంటే ఒక అతను ఆపాడు అని ఎట్ అన్నాడు నా ఫ్రెండ్ కలవాలంటే మేము కూడా అదే ఫ్రెండ్ కలవాలి లైన్ లో నుంచి అన్నాడు అంటే ఏంటంటే వీళ్ళందరూ సో ఆ నన్ను పక్కకు తోసిన వాడు ఇప్పుడు టీవీలో బాగా ఫేమస్ అండి కాదంబరి కిరణ్ కుమార్ అని కిరణ్ కిరణ్ అండి పక్కగ్రా అన్నాడు నేను అది కాదు యునో యుసి అనేది మాట్లాడుతున్నా నేను నా వాజ్ మై ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ యుసి యాక్చువల్లీ నేను వెళ్ళాలి అంత లోపల నా ఫ్రెండ్ వచ్చాడు బయటికి అంటే యాక్చువల్లీ ఇవాళ రమన్నారా మా డైరెక్టర్ మెడ్రాస్ వెళ్తాడు అనుకున్నా వెళ్ళలేదు దారా అని పక్కకు తీసుకెళ్లి పక్కన కూర్చోబెట్టాడు పక్కన కూర్చోబెడితే కూర్చున్నాను కొంతసేపటికి ఎవరో ఒక యంగ్ గా జీన్స్ వైట్ టీషర్ట్ గ్లాసెస్ పెట్టుకుని వచ్చి కూర్చుని చెప్పండి యూ వాంట్ యాక్ట్ సంథింగ్ యాక్ట్ సంథింగ్ యాక్ట్ ఏంటి సమార్థి అసలు యాక్చువల్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి నేను అలా స్టూడియోలోకి వెళ్ళగానే ఇదివరకు వినేవాడండి భారతీ రాజా గారు అలా రోడ్డు మీద కార్ వేసుకుంటూ వెళ్తూ యూ వాంట్ యాక్ట్ అనేవారని అప్పట్లో నేను టెన్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు మెడ్రాస్ వెళ్ళి భారతీ రాజా గారు ఇంటి ముందర తెగ తిరిగాను ఆయన బ్యాడ్ లక్ ఆయన ఎప్పుడు రాలేదు అనుకునేవాడిని ఆయన ఎన్నిసార్లు వెళ్ళాడు మనకు తెలియదు సరే ఓకే లే అది రోడ్ నెంబర్ టెన్ అని ఉండేవాడు ఆయన స్ట్రీట్ నెంబర్ టెన్ ఓకే సరే ఎప్పుడు ఆయన మెడ్రాస్ వెళ్ళినప్పుడు అట్లా కాదు లేని నా ఉద్దేశం అంటే అట్లా అన్నపూర్ణ ఇంత టాలెంట్ పెట్టుకుని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు రా అంటారని నేను హార్ట్స్ ఆఫ్ హార్ట్స్ మన ఉద్దేశం అదేనండి అంటే ఇప్పుడు నేను అనుకున్నా మీకు ఏంటండి మీరు యాక్టింగ్ కోసం ఇచ్చారు కదా కాదండి అది అంటే మీకు యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఓహో డబ్బులు అడుగుతారు సినిమాల్లో అన్నది ఒక చిన్న అది కూడా ఉండేది యంగ్స్టరే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి అని అంతలోపల గబక్క నా ఫ్రెండ్ వచ్చాడు సారీ సార్ ఇతను యాక్టర్ కాదు నా ఫ్రెండ్ అండి అని ఏదో పేరు చెప్పాడు అండి కాదండి మీరు ఏదైనా యాక్ట్ చేసి చూపించండి నవ్వుతూ ఫ్రెండ్లీగా మాట మొదలెట్టారా మీరు ఏదైనా చెప్పండి చేసి చూపిస్తా అన్న ఆ నవ్వు సీరియస్ ఏదన్నా ఒకటి యాక్ట్ చేసి చూపించండి నేను కూడా ఏదైనా ఒకటి చెప్పండి ఇంకా కొంచెం కొంచెం ముదిరింది ఏదన్నా యాక్ట్ చేసి చూపించండి ఏదన్నా ఇవ్వండి ఉతేష్ వాడు ఫ్రెండ్ ఉత్తేజ్ అన్నాడు వెళ్ళి సీన్ పేపర్ సీన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ తీసుకురాను తీసిచ్చి ఎన్రోల్ పడుతుంది మీకు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కానీ చూసా మీకు ఎన్రోల్ లో ప్రాక్టీస్ చేసుకురాను అన్నా నాకు కూడా ఆరోగ్య ఆరోగ్యన్స్ ఏంటంటే ఇచ్చారా పెట్టారా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ వాళ్ళ సినిమా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమ్మకం లేకపోవటం అంటే లేదండి అప్పటి వరకు నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీతో నాకు సంబంధం లేదు నాకు ఎవరు తెలియదు అవగాహన లేదు అవగాహన లేదు ఇష్టం సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలని విపరీతమైన ఇష్టం ఉన్నప్పుడు అతను డైరెక్టర్ తర్వాత తెలిసాక కూడా అక్కడ నుంచి మీరు 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 ఇంకా ఇంటర్వ్యూలోనే ఆపేసి నన్ను క్లైమాక్స్ అడుగుతున్నారు రైట్ సో అక్కడ ఆయన మొత్తానికి అయ్యిందండి సీన్ తీసుకున్నారు ఇంటికి వచ్చాను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అప్పట్లో జ్యోతి చిత్ర అని ఒక మ్యాగజీన్ ఉండేది అవును ఆంధ్రజ్యోతి జ్యోతి చిత్ర తీసి చూస్తే దాంట్లో శివ అని రాసి ఏదో పేరు ఉంది కింద గబుక్కు నా ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేశాను ఇరా ఇందాక కలిసిన అతని పేరు ఏంటన్న రామ్ గోపాల్ వర్మ అన్నాడు కింద చూస్తే రామ్ గోపాల్ వర్మ అని ఓ ఇదంతా నిజమే అనమాట అయితే ఇరా డబ్బులు అని అడుగుతూ చిచ్చి చిచ్చి చూపించా వెర్రారా అడిగాడు నువ్వు రా అన్నట్టు వెళ్ళానండి నెక్స్ట్ టూ డేస్ తర్వాత వెళ్ళాను స్క్రీన్ టెస్ట్ అన్నారు ఆ డైలాగ్ నేర్చుకుని వెళ్ళానండి నాతో పాటు ఆ డైలాగ్ మా అక్క కూడా వచ్చేసింది మా అక్క పేరు వైజయ్ ఎంత అండి తను ఎందుకంటే నాకు నేర్పించడంలో తను కూడా బిజీగా ఉంది నైట్ నైట్ వెళ్ళానండి వెళ్ళి మొత్తానికి పర్ఫార్మెన్స్ సిక్స్ టైప్స్ చేసి చూపించాను ఇంకా అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ సూపర్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అనుకుని ఓకే అండి మనం కెమెరాతో షూట్ చేద్దాం అన్నారు ఆయన చేయండి అన్న పెట్టారు అంత లోపల పక్కన ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఆరుగురు చేరారండి కంప్లీట్గా ఆరుగురు చేరి చూస్తున్నారు నన్ను చూస్తా ఉంటే స్టార్ట్ కెమెరా ఆ కెమెరా మన కుర్రాడండి ఆ కెమెరా పెట్టుకుని ఉంచినాడు ఈయన స్టార్ట్ కెమెరా అంటే నేను అక్కడ యాక్షన్ చెప్పేస్తున్నాను యాక్షన్ చెప్పిన తర్వాత యాక్ట్ చేయాలి ఓకే ఇది స్టార్ట్ కెమెరా అంటే నేను యాక్టింగ్ మొదలెట్టేస్తున్నా నేను రెండు మూడు సార్లు చెవులో నేను తనకి ఓన్లీ డైరెక్ట్ గా నేను అనేది వాళ్ళిద్దరు సర్దుబాటు చేసుకున్నారు యాక్షన్ అన్నారు చేశానండి ఆ కెమెరా పుచ్చుకుని నుంచి అతని పేరు తేజ అండి అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఆరుగురులో ఇద్దరు వచ్చి నాతోటి బాగా హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అండి చక్రవర్తి గారు ఇక్కడ మేము 
సో మిమ్మల్ని మెప్పిస్తేనే నేను ఆరు కోట్ల మందిని ప్రూవ్ చేయగలను అనేది ఎక్కడో కాన్షియస్గా ఫీల్ అయ్యానండి భయం లేకుండా చెప్పేసానండి సరే వెళ్ళమన్నారు వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత టూ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ బాగాలేదు మళ్ళీ రమ్మన్నారు కరెక్ట్గా ఫోర్ టెన్ అయింది టైము సినిమాల్లో చూపించినట్టు ఆ రోజు నేను వెనక్కి వెళ్తా ఉంటే నా కార్ టైర్ పంచర్ అయింది ఒక చిన్న వర్షం ఇంటికి వెళ్ళి పడుకున్నాను స్క్రీన్ టెస్ట్ నా శనం సమస్య లేదు అర్థమైపోయింది లేకపోతే మా సిస్ మై సిస్టర్ ఈజ్ అ గ్రేట్ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ టు యూ ఫర్ మీ అండ్ డెఫినెట్లీ అండి సో తను మా మదరు తను మా మదర్ కాలేజ్లో ప్రొఫెసర్ అండి మ్యూజిక్ ప్రొఫెసర్ ఆవిడ మా మదరు మా అక్క వచ్చారు అక్క చెడగొట్టాను అంటే మా అక్క వచ్చి నిన్ను పెట్టుకోకపోతే వాళ్ళ దగ్గర బ్యాడ్ లక్ అంది మరి మా అక్కకి ఏం ధైర్యం ఉన్నా మీరు ఏం నమ్మకమో తెలియదు ఎంకరేజ్ చేయాలి కదా తను నమ్మిందండి మరి ఎందుకు నమ్మిందో మొన్న కూడా అడిగా తను మొన్న యుఎస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు అడిగి అక్క అప్పుడు అలా ఎందుకు అన్నావు అన్న ఐ ఐ బిలీవ్ ఇన్ యూరా అంది సరే ఓకే అక్క సరే అయింది నెక్స్ట్ టూ డేస్ తర్వాత పిలిచారు వెళ్ళాను అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ దగ్గర బయట నుంచి నారేనా మిస్టర్ చక్రవర్తి ఫోర్ టెన్ కి మేము అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ అంతా అయింది ఫోర్ టెన్ కి మేము డెసిషన్ తీసుకున్నాం మిమ్మల్ని పెట్టుకోకూడదు అని అన్నారు నేను డిసైడ్ అయ్యానండి నన్ను పెట్టుకోవట్లేదు ఖచ్చితంగా ఓకే డిసప్పాయింట్మెంట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ లేదు ఫిక్స్ అయ్యి వెళ్ళా నేను సరే అని ఓకే అండి బాయ్ అని వెళ్ళిపోతా ఉంటే మిస్టర్ చక్రవర్తి బట్ ఐ డి టెల్ యూ వాట్ డెసిషన్ వీ టేకన్ ఎట్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ విచిత్ర విచిత్ర అండి ఫోర్ కి ఫోర్ ట్వెల్వ్ కి నాకు ఏం తేడా ఏంటి తేడా నాకు అనుకున్నా చెప్తే వీ డిసైడ్ టు టేక్ యూ ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి నాకు ఒక యాభై వైలిన్లు ముప్పై చెల్లెలు మోగలేదండి అంటే ఒక చిన్న బ్లాంక్ ఎక్స్ప్రెషన్ మేము మిమ్మల్ని తీసుకుంటున్నాం అండి అన్నారు ఆయన ఓకే అన్న అంటే యాక్చువల్లీ ఆయన ఉద్దేశ ప్రకారం ఏంటంటే వీడేంటి రెండింటికి స్పందన లేదండి కాదండి అది కరెక్టా కాదా ఏమన్నాడు ఈ వేషం సరదాకి తీసిచేద్దామని అంటే సో దాట్స్ హౌ మై జర్నీ స్టార్ట్ అండి సో ఆ ట్విస్ట్ అలా జరిగి ఈ ట్విస్ట్ ఇలా వచ్చింది డైలాగ్ ఏంటి అది నేను చెప్పాల్సిందే అండి రెండు అంటే ఫస్ట్ పక్క నుంచి ఆవిడ అందిస్తాడు అనమాట ఎక్స్క్యూజ్ మీ లోపల రావచ్చా అని ఏ పర్మిషన్ ఆడడానికి ఏదైనా ఆయన బెడ్రూమా అని లోపలికి వెళ్ళాలి దీంట్లో ఏం చేశానంటే మనసులో ఎక్కడో ఉందండి అదేంటి మన ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు మన స్క్రీన్ టెస్ట్ ఎడదొబ్బాం కదా ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు ఈయన నేను మధ్యలో అడగలేదు గుర్తు మధ్యలో అడిగాను అవును కదా అని తీసేస్తే ఇప్పుడు అప్పటికప్పుడు గుర్తొచ్చి అనవసరంగా ఎందుకు అని సినిమా అంతా అయిపోయిందండి అంతా అయిపోయింది తర్వాత లక్కీగా ఏమైందంటే మాతో పాటు ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పని అని వాడు వర్క్ చేస్తూ ఉండేవాడు వాడు మానేసాడు వాడు శివాకి అనుకోకుండా ఏదో మానేస్తే గబుక్కు నేను నాకు ఆ జాబ్ కూడా దొరికింది అక్కడే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా సరే జాగ్రత్తగా అన్ని అడిగి మొత్తం సినిమా అంతా అయిపోయింది ఫస్ట్ కాపీ వచ్చిందంటే మొత్తం అందరినీ కనుక్కుని అయిపోయింది ఇప్పుడు నన్ను తీసే అవకాశం ఏమైనా ఉందా అని అడిగా చిచ్చి అస్సలు లేదన్నారు అప్పుడు వెళ్ళి రాము గారిని అడిగా రాము గారు నేను స్క్రీన్ టెస్ట్ చెడగొట్టే కదండి వై డిడ్ యూ టేక్ మీ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అంటే ఆయన చిన్న నవ్వునవి ఇప్పుడు ఎందుకు అడుగుతున్నారు లేదు సార్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాను చక్రీ ఐ వాజ్ నాట్ లుకింగ్ అట్ యువర్ డైలాగ్ డెలివరీ ఐ వాజ్ లుకింగ్ టు ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ యువర్ ఐస్ నీ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ నీ కళ్ళల్లో ఉండే ఇంటెన్సిటీ చూసాను సో అసలు వర్మ అనే అతను పరిచయం కాకపోతే ఏంటి మీ పరిస్థితి డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ సిటింగ్ హియర్ అండ్ ఆర్కే గారికి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ ఉండేవాడు మాత్రం కాదు ఆర్కే స్టిక్తో తిరుగుతుండేవాళ్ళ అది తెలియదండి ఏమై ఉండేవాడంటే సినిమాల్లోకి రావడానికి సినిమాల్లోకి ఎలా రావాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాడు అండి ఖచ్చితంగా సినిమాల్లోకి రాకపోతే ఒకటే చెప్తున్నా కదండి రాము గారు నా జీవితంలో లేకపోతే రాధాకృష్ణ గారు లేరు ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చుని ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చుని నేను ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉండేవాడిని కాదు ఈ క్వశ్చన్ కి సో ఐ థింక్ దాట్స్ సేజ్ ఇట్ ఆల్ బట్ శివాలో మీ క్యారెక్టర్ జేడీగా వెరీ పాపులర్ కరెక్ట్ ఫస్ట్ అసలు వెరీ డెబ్యూనే విపరీత పేరు తీసుకొచ్చింది అది విలన్ క్యారెక్టర్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ రోల్ కదా కరెక్ట్ నెగిటివ్ రోల్ అండి సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్కి వచ్చారా నెగిటివ్ రోల్స్ వేయాలా హీరో రోల్స్ వేయాలా అనేది లేకపోతే అక్కడ ప్లానింగ్ ఏం చేసుకోలేదు అసలు అంటే నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఎప్పుడు లేదండి ఇప్పుడు ఇందాక ప్రజల అభిప్రాయాల్లో మీరు అడుగుతున్నప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఏమన్నా ఉందా మీ కన్ఫ్యూజన్ కాదు అభిప్రాయాల సేకరణలో కన్ఫ్యూజన్ ఏమన్నా ఉందా నాకు సినిమాల్లోకి రావాలనేదే నా కోరిక ఏదైనా కానీ ప్రపంచంలో ఎవడైనా యాక్టర్లు వచ్చినప్పుడు వాడు హీరో అవుదామని వస్తాడు ఎవడు నేను కామెడియన్ అవుదాము నేను జాకర్ని అవుదాము నేను విలన్ అవుదాము ఎవడు రాడండి ప్రపంచంలో ఆ కోవకు చెందినట్టే నేను సినిమాల్లోకి రావాలి అనే ఫస్ట్ కోరికతో
సిట్టింగ్ పోస్టర్స్ కానీ ఇవి కూడా వర్మ దగ్గర నుంచి ఏమైనా ఫాలో అయ్యారు కాదండి నేను ఈ విషయంలో రాఘవేంద్రరావు గారిని మెచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా కూర్చోవటం నా కంఫర్ట్ మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని డిస్రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినట్టు కాదు ఇప్పుడు కాదండి మిమ్మల్ని చెప్తున్నా ప్రపంచంలో ఇలా కూర్చుంటే మంచివాడు అంటే ఇలా కూర్చుని దుర్మార్గంగా ఆలోచించకూడదని లేదు ఇలా కూర్చుంటే చెడ్డవాడు అని కాదు ఇది మన కంఫర్ట్ అండి అది చెప్తున్నా కాదండి ఇది నా బాడీ లాంగ్వేజ్ అండి ఇప్పుడు నేను ఏమన్నా అంటే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు నాకన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో కానీ లైఫ్ లో కానీ ఏజ్ లో కానీ అచీవ్మెంట్ లో కానీ మచ్ ఫారర్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమైనా రాధాకృష్ణ అన్న అనుకోండి పొరపాటు అది చాలా బ్యాడ్ మేనర్స్ ఇప్పుడు ఇది నా కంఫర్ట్ కోసం నా కాలు మీద కాలు వేసుకుంటే రాము గారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోలేదండి ఇప్పుడు నాకు అంటే ప్యాంట్ వేసుకోవాలి అనేది రామయ్య వేసుకుంటారు నేను వేసుకుంటాను అంటే ఎలా ఉంటుందో మరి ఆయన వేసుకుంటాడు కదండి ఆయన ప్యాంట్ లేకుండా ఎప్పుడు రాలేదు నాకు తెలిసి సో నా ఉద్దేశం అదే గారు బేసికలీ అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే మామూలుగానే సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి కొంచెం గౌరవం ఎక్కువ అంటే కాదండి నేను ఏమంటున్నాను అండి మేము రాము గారు చాలా సార్లు చెప్పారు రాము గారు అనద్దు నన్ను రాము అను అని ఎందుకు అంటే నా పేరుకి ఎందుకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తావు నాకు ఇవ్వు రెస్పెక్ట్ అన్నారు సో అది ఆయన థింకింగ్ అండి ఆయన ఇగో నేను నిన్ను మీరు అంటలేదు నేను నిన్ను అంటున్నాను నువ్వనని నన్ను చాలా సార్లు ఒక రెండేళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టి నన్ను హింస పెట్టేసేవాడు ఆయన అరే వై కాంట్ యు బి నార్మల్ కాల్ మీ రాము నో ఐ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఆన్ యూ అండి ఐ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఆన్ మీ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు మీ ఎస్ నాట్ టు మై నేమ్ ఇప్పుడు ఇలా నేను నాకు అందుకే రాఘవేంద్రరావు గారు చాలా ఇష్టం నేను ఆయన చక్రవర్తి చాలా పెద్ద పేరు నేను చక్రి అని పిలవచ్చా అన్నారు రాఘవేంద్రరావు గారు చాలా పెద్ద పేరు మిమ్మల్ని రాఘు అని పిలువు అన్నారు సార్ బాగుంటుంది నువ్వు పిలవయ్యా నాకు లేని అభ్యంతరం నీకేంటి అన్నారు ఒక ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆయన ఫోన్ చేస్తే సార్ రాఘవేంద్ర గారు ఎలా ఉన్నారంటే ఫోన్ కట్ చేశాడు మళ్ళీ ఫోన్ చేశారు ఆయన సార్ సార్ రాఘవేంద్ర గారు చెప్పండి మళ్ళీ కట్ చేశారు మూడోసారి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు అర్థమయ్యే రఘు అన్న చెప్పు చక్రి ఇందాక నుంచి ఎవడో వేరే వేరే వాళ్ళకి కొట్టానయ్యా ఫోన్ అన్న ఇప్పుడు ఆయనకు లేని ప్రాబ్లమ్ ప్రపంచంలో ఆయన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు నాతో అనేవారు ఏంటి అలా మాట్లాడతా అని ఆయనకు లేని ప్రాబ్లం మీకేంటండి అనేవాడు సో బాడీ లాంగ్వేజ్ మన కంఫర్ట్ కోసమే తప్పండి అదే అంటున్నాడు బట్ వన్ థింగ్ చక్రవర్తి యూ హూ అండర్స్టాండ్ ఈజ్ యూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి సో సిట్టింగ్ లైక్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అని మీరు నో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఐ ఫాలో ఆల్ ద రూల్స్ ఆఫ్ సొసైటీ అండి నో 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 ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ సపోజ్ చెప్పండి నేను ఒక 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 అంటే పేరు ఇప్పుడు ఎందుకు కానీ ఒక మీ ఇండస్ట్రీ కాదులే సో దట్ జెంటిల్మెన్ ఈజ్ నో నో మోర్ ఓకే లెట్స్ నాట్ టేక్ నేమ్ సో ఇట్లా కాలు వేసి కాలు మీద కాలు వేసుకున్నప్పుడు ఆ కాలు వెళ్ళి అవతల పక్కన ఆయన ఒళ్ళో ఉంది తప్పండి ఇప్పుడు మీరు సారీ టు ఇంట్రెస్ట్ సో ఇలా కూర్చుంటే తప్పు ఆర్కే గారు అలా కూర్చుంటే నేను ఇలా కూర్చుంటా అప్పుడు అది కాదు కదా ఇలా కూర్చుంటే తప్పు ఇది నా కంపెనీ నేను ఏమంటాను అంటే అట్లా కాదు అది అక్కడ ఇష్యూ దీని గురించి కాదు అసలు నేను ఓకే సబ్జెక్ట్ చెప్పండి ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళు ఫీలింగ్స్ చూసి ఆయనకి అది కంఫర్ట్ ఫీల్ అయి ఉండొచ్చు ఆయనకి అసలు అది ఆయన నిజంగా కూడా అంటే అదే మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అసలు ఆయనకి ఆ దాసన కూడా లేడు ఆ అదే అన్నాడు ఇప్పుడు నేను మీ ఒళ్ళో కాళ్ళు పెట్టుకోవడం మీ మొహం మీద కాళ్ళు పెట్టుకుంటే తప్పది ఆయన పాప తెలియజ్ చేయలేదు ఆయన అసలు తెలియదు ఆ ఆయన తెలియజ్ చేయలేదు ఐ స్పీకింగ్ నేను నాకు నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా కదా అప్పుడు సో అప్పుడు తప్పు ఎందుకు అయిందండి బట్ అవతల వాళ్ళు బికాస్ దట్ ఇస్ వై వి ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ ఎగ్జాక్ట్లీ కాబట్టి అప్పుడు ఆ సొసైటీలో ఉన్న అనే విషయాన్ని మనం గుర్తు చేయడానికి మనం కూడా సోషల్ గా బిహేవ్ చేసి చెప్పుంటే ఆయన కాళ్ళు దించుండేవారు అది చెప్పకుండా ఇన్నేళ్ల తర్వాత మనం చెప్పుకుంటున్నాం అంటే పొరపాటు దాంట్లో మీది ఉంది ఎందుకంటే ఆ రోజు చెప్పుండాల్సింది మీరు లేరు ఎవరో ఉన్నారు నాకు దాంట్లో లింక్ అయిన వాడిని కాదు అయితే ఓకే అప్పుడు మీకు చెప్పిన వారు ఎవరో వాళ్ళకి ఏం చెప్పారు ఐ థింక్ ఇఫ్ దే వుడ్ హావ్ టోల్డ్ అంటే నేను ఎవడైనా పొరపాటు చేయొచ్చండి మీరు నాకు చెప్పాలిగా ఇది తప్పు వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళు చెప్పుకోవాలి అదే అన్న ఆ పక్కన వాళ్ళు చెప్పుంటే ఇవాళ రోజు నీ ప్రశ్న వచ్చేది కాదు పక్కన వాళ్ళు చెప్పుకోవాలి అదే అదే సో అదేంటంటే ఇట్లాంటి కొన్ని వస్తాయి అంటే బహుమతి ఉందనుకోండి ఆయన చెప్పాడు కదా నా సౌన్ ఏం చేస్తానని కరెక్ట్ సో దట్ ఈస్ వన్ స్కూల్ అది ఆయన ఇష్టం ఆయన ఇష్టం అంతే సో ఆయన పుస్తకం పేరే నా ఇష్టం అని పెట్టారు ఆ తర్వాత మొదలు పెట్టి నా ఇష్టం అని పెట్టాడు కరెక్ట్ అండి అది ఇప్పుడు అట్లా అంటే నేను నేను చాలా సోషల్లీ చాలా అవేర్నెస్ ఉన్నవాడిని
తెలుగులో వచ్చినప్పుడు హిందీకి వెళ్ళారు హిందీ వచ్చినప్పుడు హిందీ వచ్చారు అటు ఇటు అంత అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఆపర్చునిటీ దానికంటే దాన్ని కాకుండా ఇంకో దానికి వెళ్ళి అల్టిమేట్లీ యూ ఫేస్ ఇట్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆ తర్వాత మీకున్న ఫీలింగ్స్ ఏంటి మీరు ఏమి ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు అంటే ఇన్ని రకాల రాంగ్ స్టెప్స్ చేశామని మీకు అనిపించిందా లేదండి మన ఇంటర్వ్యూ బిగినింగ్లో నేను ఏదైతే చెప్పానో అదే కరెక్ట్ అండి మంచి జరిగితే నా వల్ల చెడు జరిగినా నా వల్ల అది అఫ్కోర్స్ ఇవాళ నేను ఇలా ఉన్నాను అంటే కారణం నేనే ఇవాళ నేను ఇలా ఉన్నాను అంటే కూడా కారణం నేనే సో ఉన్నదాంతో సరిపెట్టుకుని సర్దుకుపోదాం అనుకోవటం ఒక మనస్తత్వం లేదు ఎదిగి ముందుకెళ్దాం అనుకోవటం ఇంకో మనస్తత్వం నేను చాలామంది టెన్త్తో ఆపేయచ్చు అనుకుంటారు కొంతమంది ఇంటర్మీడియట్ అనుకుంటారు కొంతమంది డిగ్రీ అనుకుంటారు కొంతమంది పీజీ అనుకుంటారు ఇప్పుడు మా అమ్మ మూడు పిహెచ్డీలు రెండు డాక్టరేట్లు డీలిట్ చేశారు ఎందుకమ్మా ఇంకా చాలా అంటూ ఉంటా నేను సో అలా నేను ఏమంటే అంటే అండి ఇప్పుడు ఇది తెలుగు తక్కువ హిందీ ఎక్కువ హిందీ తక్కువ ఇది ఎక్కువ అనకుండా అండి ఇది క్యాన్వాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇది స్టేట్ వైడ్ అయితే అది నేషనల్ వైడ్ అవును గుండెల మీద చెయ్యేసుకుని ఎవరినైనా చెప్పమనండి వాడికి హిందీలో అవకాశం వస్తే చేయకూడదని ఉంటుందా సో నాకు ఎవరికి ఉండదండి ఎవ్రీ బడీ వాన్స్ టు బి సో ఆ ఎదుగుదల ప్రయత్నంలో మీరు అన్నమాట ఒకటి మాట వాస్తవం నాకు తెలిసిన కంటిన్యూస్ హిట్స్ ఉన్నాయండి ఆ టైంలో మనీ 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 వన్ బై టూ బాంబే పీరియడ్ ఎగిరే పవర్ అని నేను ప్రేమిస్తున్నాను మనీ ఈ ఎగ్జాక్ట్లీ అంతారు సో ఐ వెంట్ టు బాంబే రాము గారు రమ్మన్నారు వెళ్ళిపోయాను సో అక్కడ సత్య ఇట్ వాజ్ సెన్సేషనల్ హిట్ అవును నన్ను షారూఖ్ ఖాను సునీల్ శెట్టి ఇప్పటికీ తిడుతూ ఉంటారు రే మాకు ఇన్నేళ్ళు పట్టింది ఇది సత్య లాంటి సక్సెస్ రావడానికి దాని తర్వాత నాకు రతన్ జైన్ అని ఆయన చాలా పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అండి సుభాష్ గాయ్ ఇలా చాలా పెద్ద ప్రొడక్షన్ నుంచి వచ్చాయి మళ్ళీ కాదనుకుని మళ్ళీ ఇటు వచ్చేసానండి దానికి రీజన్ ఏంటంటే అండి వినడానికి ఇప్పుడు చెప్పడానికి ఇలా ఉంటుంది దీనికి నేను సంక్షిప్తంగా చెప్పాలి అంట సత్య మంచి సినిమా అనుకున్నాం కానీ ఇంత సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుందని అనుకోలేదు ఓకే ఓకే ఆడుతున్నాను అనుకున్నాం ఆడుకోవాలి అని అనుకున్నాం ఆ సత్యలో నేను అపార్ట్ ఫ్రమ్ యాక్టర్ ఐ వాజ్ ఆల్సో కంప్లీట్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సౌండ్ డిజైనింగ్ ఎస్ వెల్ ఎస్ ఆల్సో ఇన్ ఎడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎడిటింగ్ చేయడంతో పాటు సినిమాకి ప్రోమోస్ అవి కూడా ఎడిటింగ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని తర్వాత తెలుగు తమిళ్ డబ్బింగ్ కూడా నేనే దగ్గర నుండి చూసుకున్నానండి దాంతో పాటు నాకు బాగా 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 నేను మా అమ్మగారు తిట్టిన ఎపిసోడ్ రాము గారు నన్ను నా మీద కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోయిన ఎపిసోడ్ కూడా సత్యాలోనే జరిగింది మా అమ్మగారు తిట్టడం అనేది అసలు తెలియదండి వాడు నన్ను నాకు తిట్టడం అంటే మందలించడం లాంటిది కూడా తెలియదు అదే సత్య సినిమా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు హిందీలో పాటలు రికార్డ్ చేసేసామండి దాన్ని తెలుగు తమిళ్ నువ్వు రికార్డ్ చేయించు అని రాము గారు నన్ను పంపించారు నేను మెడ్రాస్ వెళ్ళానండి మెడ్రాస్ వెళ్ళి అక్కడ పాటలు రికార్డ్ చేస్తుంటే నాగూరు నాగూరు బాబు పిలిచాను గోలిమార్ బేజేమే అనే పాట ఉందండి గోలిమార్ బేజేమే అనే పాట ఉందండి దాన్ని తెలుగులో పెగ్గు మీద పెగ్గు కొట్టు అనే పాట రాయిస్తున్నాను రాయిస్తున్నప్పుడు దాన్ని నాకు ఆ ట్యూన్ బాగా చేశాడు విశాల్ భరద్వాజ్ బట్ అలా కాదు కొంచెం అదేదో కొంచెం దాన్ని మార్చచ్చు అని మొత్తం మార్చేసి ఇప్పుడు ఏదైతే పద్ధతిలో ఉందో అలా పాడించేసానండి నాగూరు చేత మొత్తం పాడిచ్చేసాను మొత్తం రికార్డ్ చేసేసాను నాకు తెలియదు ఆ రోజు రాము గారు ఐదు బాంబే వస్తుంది మెడ్రాస్ వస్తున్నారు ఆయన వచ్చి థియేటర్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు ఆ పాట వేరండి ట్యూన్ నేను మొత్తం మార్చేసాను అది కూడా ఒక వర్షన్ పాడిచ్చాను నాగూరు చేత ఎందుకో ఇది నాకు కావాల్సిన వర్షన్ ఇది ఆయన వర్షన్ అని అంటే ఆ లిబర్టీ కూడా ఇచ్చాడండి అబ్బాయి నాగూరు ఇది కూడా పాడే అన్న సరే రెండు పాడతా అన్నాడు రెండు పాడిచ్చేసాము ఫస్ట్ నా ఆ టైంకి నా బ్యాడ్ లక్ కొద్దీ అప్పుడు ఏంటంటే ఆ పాట పాడుతున్నప్పుడు రావచ్చుగా రాలేదు ఈ పాట పాడుతున్నప్పుడే సినిమాల్లో జరిగినట్టే అండి కరెక్ట్ గా వచ్చాడు ఈయన వచ్చి విని అసలు కూర్చుని పాట విని చాలా 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 ఒక బీభత్స రియాక్షన్ వచ్చి వట్ టక్ మన వెళ్ళిపోయాడు రాము గారు ఇంకా బూతులు తిట్టేసినట్టే అర్థం అది వట్ అంటే ఇంకా అసలు ఏమనుకుంటున్నాను పిచ్చివాసాలు వేస్తున్నావు పళ్ళు మీరు ఒక ఒక పేజ్ రాసుకోవచ్చు దాని మీద వెళ్ళిపోయాడైనా పాట ఫినిష్ చేసాం నాగురు నేను చెప్పాను అదే అన్నాడు ఎప్పుడు చెప్పావు అదే అన్న నువ్వు అలాగే చెప్పు రాము కంటాడు వాళ్ళిద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఆయన వెళ్ళిపోయారండి నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు కారెక్ట్ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నా దగ్గర అసిస్టెంట్ గా పనిచేసాను శోభన్ బాబు పాపం హీస్ నో మోర్ అండి వాడు డైరెక్టర్ వాడు అప్పుడు వాడు మెడ్రాస్ లోనే ఉన్నాడు ఏంట్రా ఇలా చేశావు రాము గారికి ఎంత
ఎల్బేన్ తర్వాత బాంబే వెళ్ళిపోయారు ఫోన్ లేపరా సరే నేను మెసేజ్ ఈ పాట కూడా చేయించాను అని అది ఇంకా కోపం వచ్చిందని నాకు అర్థమైంది తర్వాత ఎందుకంటే నాకేమన్నా నువ్వు కన్సేషనిస్తున్నావా నాకేమన్నా నువ్వు కన్సలేషన్ ప్రైజ్ ఇస్తున్నావా అని అనుకున్నాను ఇమీడియట్గా నాకు నుంచి బాంబే నుంచి ఫోన్ వచ్చిందండి సాధారణంగా మా మదర్ తర్వాత నాకున్న నేను బౌన్స్ ఆఫ్ చేసే నాకు మంచి ఫ్రెండ్ నా మేకప్ మ్యాన్ రంగా ఆ బేవర్స్ గాడు వాడేమో అప్పుడు అర్జెంటుగా తిరుపతి వెళ్ళాడు సరే ప్రేజర్ దీంతో పాటు పందులు సందులో మంది అవుతుందని చెప్దాం అనుకుంటే ఆడ దొరకలేదు మా వాళ్ళు సరే అక్కడి నుంచి రాము గారి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది బాంబే నుంచి వచ్చి అర్జెంటుగా రాము గారు బాంబే రమ్మంటున్నారు మీరు చూడాలి అక్క గారు నాకు టెన్షన్ ఎక్కాను ఫ్లైట్ ఎక్కాను వెళ్ళాను ఇంత కష్టపడ్డ జీవితంలో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అన్ని సినిమాలు వదిలేసి ఇవన్నీ నాకు వస్తున్నాయి అనమాట నాలో నుంచి వైట్ షర్ట్ బ్లాక్ వైట్ షర్ట్ వైట్ ప్యాంట్ వేసుకుని ఒకడు వస్తున్నాడు బ్లాక్ షర్ట్ బ్లాక్ ప్యాంట్ వేసుకుని ఒకడు వస్తున్నాడు ఫ్లైట్ టూ అవర్స్ వెళ్ళాను తెలియలేదు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరితోనే టైం గడిపేసాను అయిపోయింది మొత్తం దిగే అప్పటికీ రాము గారు విశాల్ భరద్వాజ్ స్టూడియోలో ఉన్నారన్నాడు విశాల్ భరద్వాజ్ ఇప్పుడు వెరీ ఫేమస్ డైరెక్టర్ అండి మాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వెళ్ళానండి వెళ్తే వస్తూ వస్తూ ఈ సాంగ్ తీసుకురమ్మన్నారు నేను రెండు తీసుకెళ్ళాను ఒకటి కార్లో పెట్టి సెకెండ్ దా ఆయన కావాల్సింది తీసుకెళ్ళి ఇస్తే ప్లే చేశారు ఇది కాదు మాట్లాడలేదండి ఆయన ఇది కాదు అంటే విషయాలు కూడా చాలా సీరియస్గా హిందీలో చక్రి ఆపిని కుచ్చు కరబాయి అవగాన ఓ సునాయి అమ్మకో మీరు చేసిన పాట ఏదో ఉంది కదా అప్పుడు నేను పిచ్చాను అనిపించిన తర్వాత విషాలు రాము గారు లోపల నువ్వు బయటకు వెళ్ళి ఒకసారి అన్నారు రాము గారు వీళ్ళు ఎప్పుడు మాట్లాడరండి ఎవరు వేసిన తర్వాత మాట్లాడుకున్న తర్వాత మళ్ళీ లోపల పిలిపించారు పిలిపించిన తర్వాత విశాల్ నవ్వు ఆపకలకి నవ్వేశాడు లేచి గట్టిగా లేచి హక్ చేసేసుకున్నాడు అతనికి చాలా బ్రాట్ రాము గారు అన్నారు అవుట్ స్టాండింగ్ చక్రి ఏంటి సార్ అమ్మ కార్లో ఎక్కి వచ్చేస్తున్న తర్వాత ఆ రోజు వెళ్ళిపోవాలట ఆయన బాగా నాకు తెలియదు కదా ఎందుకు వచ్చాడో తెలియదు ఎప్పుడు వచ్చాడో తెలియదు అన్న ఇందాక ఆయన వెళ్ళిపోవాలట నువ్వు నమ్మవు నా కార్లో ఫ్లైట్లో ఎక్కేంత వరకు కాపం వచ్చింది మీద ఎక్కిన తర్వాత నా ట్యూన్ మర్చిపోయి నీ ట్యూనే పాడుకుంటున్నాను నేను సో వచ్చిన తర్వాత విశాల్తో చెప్పాను నేను విషయాలు కూడా విన్న తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ రాము అన్నాడు అదే మాట కరెక్ట్ రాము అన్నాడు తాను అని అని నేను షాక్ అండి ఇప్పుడు నాగూర్ని పిలిపించి హిందీలో వేరే సింగర్స్ పాడారండి కేకే అండ్ ఉదిత్ మన ఆయన పేరు మర్చిపోయాను నేను వెరీ గుడ్ సింగర్ సో వాళ్ళిద్దరు కలిసి పాడేశారు ఆ పాటని తెలుగు హిందీ హిందీ వర్షన్ వాళ్ళు పాడారండి కాదండి తెలుగు వర్షన్ నేను నాగూర్ చేత పాడించా హిందీలో ఆయన పేరు కాదండి ఆయన పేరు ఫ్యాంటాస్టిక్ సింగర్ గుర్తొస్తుంది చెప్తాను మీకు ఒక అతను కేకే ఇంకో అతను ఆయన వేరే ఆయన పేరు మర్చిపోతున్నాను నేను సరే నువ్వు వాళ్ళ చేత మళ్ళీ ఈ పాట పాడిస్తావా అన్నారు లేదు సార్ నేను నాగూర్ చేత పిలిపించి అన్నారు అది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు విశాల్ భరద్వాజ్ ఎందుకంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అతను అయ్యి ఉండే అతను నేను పాడించాను నువ్వే పాడించాను మళ్ళీ నాగూర్ చేత నేనే పాడించానండి ఓకే ఇది పాడించిన తర్వాత రామగారికి మరి ఇంకో అప్లికేషన్ పెట్టారు సార్ ఆ పాటలో నాకు లతా గారి వాయిస్ కొంచెం మళ్ళీ పాడిస్తే బాగుంటుంది ఆ పాడిచ్చు అన్నారు మా మదర్ ఎందుకు హర్ట్ అయ్యారు అంటే మా మదర్ మ్యూజిక్ ప్రొఫెసర్ అండి డాక్టర్ కోవెల శాంత ఆవిడ మ్యూజిక్లో చాలా పిహెచ్డీలు అవి చేశారని చెప్పా కదా లతా మంగేష్కర్ గారిని వచ్చారు వచ్చిన ఆవిడ చేత ఆవిడ పాటలో కరెక్షన్స్ చెప్తున్నా నేను చెప్తుంటే ఆ ఎవరు విషయాలు కొత్త అసిస్టెంట్ వే అంది అవును ఎవరో తెలియదు కదా కాదండి అన్న రికార్డిస్ట్ వే అంది కాదన్న ఓ మరి ఎవరు అని ఇలా సత్యాలోనే హీరో అని అని ఆవిడ పాట అయిపోయిన తర్వాత రాము కూడా ఇలా హీరోల మాట ఎప్పటి నుంచి వెంట మొదలు ఇచ్చాడు నేను మా మదర్ ఫోన్ చేసి చెప్పా అమ్మ ఇలా లతా మంగేష్కర్ గారి కరెక్షన్స్ చెప్పాను అంటే మా మదర్ హర్ట్ అయ్యారు నువ్వేమిటి నేనేమన్నా అంటే అమ్మ అరుదుగా వచ్చే అవకాశం అమ్మ ఆవిడ తప్పు పాడారని కాదు ఆవిడ చేత మళ్ళీ పాడించుకోవాలని ఒక అచ్చ తెలుగులో చెప్పాలంటే గుల ఎంత మందికి తీరుతుందండి లతా మంగేష్కర్ గారిని పిలిపించి సో ఐ థింక్ ఇట్స్ గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అంటే ఇవాళ వెన్ సమ్ వన్ ప్లేస్ దట్ ట్యూన్ ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ దట్ యు నో ఐ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఎంత మందికి ఉంటుందండి ఇలాంటి అచీవ్మెంట్ దీన్ని మీరు లూజింగ్ అని అనుకుంటే అలా దిస్ ఇస్ అ గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొదలయ్యే ప్రజెంట్ అంటే మనీ మనీ మోర్ మనీ నా ఐఎమ్ సూపర్ కిక్డ్ అబౌట్ మనీ మనీ మోర్ మనీ అని అంటే నేను ఇదివరకు సూపర్ కిక్డ్ కాదని కాదు దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఓన్ ఫిల్మ్ అది అవునండి దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ మీ దిస్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ అండ్ గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఏంటంటే అంటే రిలయన్స్ దట్
దానివల్ల ఇది సినిమా రాలేదండి వస్తే మధ్యలో ఎన్నో వచ్చి ఉండాల్సింది వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ నచ్చటం ఈ ప్రాజెక్ట్లో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తా ఉంటాం ఎవరు హీరో మీరేనే అంటే దీంట్లో ఎవరు హీరో లేరండి ఎవరు విలన్ లేరండి దిస్ అ క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ అండి మనీ మనీ మోర్ మనీ నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినట్టు మనీ 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 చూసిన వాళ్ళకి సినిమా అర్థం అవుతుంది మనీ 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 చూడని వాళ్ళకి కూడా ఈ సినిమా ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది ఐఎమ్ టేకింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓకే ఖాన్ దాదా అనేవాడు ఇట్ ఈస్ అక్వెల్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వెల్ ఖాన్ దాదా అనేవాడు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ లో బ్రహ్మానందం ఖాన్ దాదా అనేవాడు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు పెళ్లి సెటిల్ అయిపోయి హాయిగా ఉన్న ఈ కాందాదా జీవితంలో మళ్ళీ మేమందరం ఎలా నేను ఎలా వెనక్కి వస్తాను నేను వస్తాను ఎలా జరుగుతుంది అనేది దిస్ ఇస్ హౌ ద స్టోరీ ఈజ్ అండి సో దీంట్లో మీరు హీరో అంటే నేను హీరోనే బ్రహ్మానందం గారు హీరోనే నాతోస్ అందరూ విలన్స్ అందరూ క్యారెక్టర్ యాక్టర్లమే అందరం జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లమే చాలా మంది సినిమా నేను చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది నాకు సలహాలు కూడా ఇచ్చారు బ్రహ్మానందాన్ని పెట్టుకోకు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ తలనొప్పులు ఉంటాయి పెట్టుకోవద్దు నువ్వు అని అండ్ నేను బ్రహ్మానందాన్ని నన్ను చాలా టార్చర్ చేశాడండి చాలా టార్చర్ చేశాడండి అప్పుడు కాదండి మనీ మనీ మోర్ మనీకి దీంట్లో కూడా చేశాడా దీంట్లో కూడా అని సంగతి నాకు తెలియదు అండి బట్ దీంతో నన్ను చాలా టార్చర్ చేశాడండి నాకు ఏం చెప్పారంటే టైంకి రాడు వ్యానిటీ వ్యాన్లు అడుగుతాడు హోటల్ నుంచి రకరకాల ఆర్డర్లు తనిఖే కాదు పక్కన వాళ్ళందరికీ చెప్తాడు తొమ్మిదిన్నర పదింటికి వస్తాడు పన్నెండింటికి బ్రేక్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు బ్రేక్ మనం ఇవ్వం తను తీసుకుంటాడు వన్ టూ టూ లంచ్ బ్రేక్ త్రీకి వస్తాడు ఫోర్ థర్టీకి వెళ్ళిపోతాడు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఎక్కడు ఓహో ఓకే డైలాగ్ లేకపోతే ట్రాలీలు స్టడీ క్యాంప్ షాట్లు ఉంటే చేయడు నేనుంటే ఎందుకో ఇది పెట్టు అంటాడు అంటే బ్రహ్మానందంతో ఆయనతో ఇదివరకు నాకు నటుడు కానీ తప్ప దర్శకుడు గాను నాకు ఎప్పుడు పరిచయం లేదు పార్టీ నిర్మాతగా ప్లస్ ప్లస్ ఈ మధ్య నేను బాంబేలో ఉన్నాను నేను బాంబేలోనే ఉంటున్నాను గత పన్నెండేళ్లగా మధ్యలో చాలా సార్లు ఉన్నాను జేడీ అంటాడు నేను డాడీ అంటాను మా ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ లో తేడా లేదు నాకు దాదాపు పదహారు నుంచి ఇరవై రోజులు కావాలి అన్నారు అసలు ఏ ఒకటి ఏంటంటే బాబు చాలా ప్రిపేర్ చేసి నాకు లిస్ట్ రాసి ఇచ్చారు బ్రహ్మానందం గారు పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చారు అంటే అంటే నేనేమనుకున్నా అంటే కాస్ట్యూమ్స్ లేవే ఈ సినిమాలో అని చూసా ఆర్కే గారు ఆనెస్ట్ నేను నన్ను నాకు చాలా మంది నాకు కావాల్సిన వాళ్ళు కావాల్సి కాకుండా ఉచితంగా నాకు ఏమని చెప్పారంటే వేరే యాక్టర్ల పేరు చెప్పారు నువ్వు వాళ్ళని పెట్టుకో అంత క్రేజ్ లేకపోవచ్చు ఓకే కానీ వీళ్ళని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఈజీగా అయిపోతుంది నీకు సుఖంగా అవటం కావాలా కష్టపడి అవటం కావాలా అన్నారు ఆ క్యారెక్టర్ బ్రహ్మానందమే చేయాలి కాందాదా క్యారెక్టర్ సీక్వెల్ కూడా సీక్వెల్ తను అని సరే సరే ఓకే అని దిగానండి అయితే ఖచ్చితంగా మా కోడే రెట్టు నరసింహరావు గారు అన్నారు ఆయన చెప్పారు అంటే అంటే నేను విన్నానండి బట్ ఎందుకైనా బెటరు ఒక ఒక ఇంట్లో జరుగుతూ ఉంటుంది షూటింగ్ మాది ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగింది పైన రెడ్ రూమ్ వేసాం కలరు ఎందుకైనా గ్రౌండ్లో కూడా రెడ్ అయ్యండి అసలు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఎక్కడ అన్నాడు సరే వచ్చాడండి బ్రహ్మానందం ఫస్ట్ డే గుర్రె కషాయ వాడి నేను నమ్ముతుంది అనే సామెత ఖచ్చితంగా నిజం అవుతుంది అని ప్రిపేర్ అయిపోయి కూర్చున్నాను నేను చాలా టార్చర్ ఎందుకు అనిపించానంటే నేను కరెక్ట్ ప్లానింగ్తో వెళ్ళే ఐ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ప్లానింగ్ అండి నేను అప్పుడు వచ్చి ఏ షాట్ పెడదాం యాక్టర్ నేను చేయనండి నేను నా ఉద్దేశం ప్లానింగ్తో వెళ్తాయి అండి మీరు ఒక వంకర గీత రాయ గీత మొదలెట్టారు అనుకోండి రూము అలా మొత్తం అంతా ఒకే వంకర గీత చేస్తే కన్సిస్టెంట్గా ఉంటుందండి పొరపాటు చేసినా పర్వాలేదు కన్సిస్టెంట్గా చేయాలనేది నా నమ్మకం సరే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే ఐ వాష్ నైన్ అంటే నైన్కి వచ్చేసాడు ఐ వాష్ ఖచ్చితంగా ఐ వాష్ ఫస్ట్ డే ఇలాగే అమ్మ ఫస్ట్ డే ఇలాగే వస్తాడు వచ్చాడంటే ఫస్ట్ డే వచ్చాడు ఆయన వచ్చాడు వచ్చింది కావత అయిపోయింది ఇది డ్రెస్ అన్నాను ఇది అన్నాను అదే టీషర్ట్లు తీసిరా అన్నాడు లేదు మీకు ఇదే డ్రెస్సు మేము ఒకటే కొన్నాం లేదు రా నేను తెచ్చుకున్నాను రా నీకు ఏమైనా నచ్చుతాయేమో అన్నాడు ఇప్పుడు నేను మూడు వేలు పది వేలు ఇరవై వేలు యాభై వేలు లక్ష బిల్ వేస్తాడు అంతేగా మరి ఏం చేయగలం సరే చూపించాడు చూపించాడు చూపించిన తర్వాత నా మేకప్ నేను రంగా కూడా బాగా క్లోజ్ బ్రహ్మానందా ఏరా రంగా ఎలా ఉందిరా అన్నాడు ఇది అన్నాడు ఒక బ్లాక్ టీషర్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది ఇదే వేసుకుందాం
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బిల్లు వెయిటింగ్ నేను ఇప్పుడు కాకపోతే పంపిస్తాడు సాయంత్రం అని అయిందండి పన్నెండు బావ ఎంతో అయింది అండి పన్నెండు బావ బ్రేక్ అన్న సరే అని వెళ్ళిపోయాడు మూడు నలభైకి పిలిచాను ఎందుకంటే మూడు నలభైకి వస్తాడు కదా ఎందుకు నాకు తెలిసిన తర్వాత ఎందుకు చెప్పండి అయిపోయింది ఐదింటికి ప్యాకప్ అన్నాను అమ్మయ్యా ఒక ఘట్టం తీరింది ఇలాగే ప్రిపేర్ అయ్యాం సో పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది ఇరవై రోజులు సరిపోదు ఇదైతే ఒక ముప్పై రోజులు వేసుకోవాలి ఇది కూడా ఒక స్కీమే ఎందుకంటే వీళ్ళు ఏదో డైలీ పేమెంట్ తీసుకుంటారు గొడవ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డే అన్నింటికి రావాలన్నాడు ఆ వచ్చేలే పేట్ చేయడాన్ని ఆ ఎయిట్ థర్టీ అన్న నాకేంటంటే అండి నేను నాకు కెమెరామెన్ భరణి కేతరణ నేను తను విఆర్ వెరీ పర్టికులర్ షార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ద షూట్ అట్ సిక్స్ థర్టీ సో నేను సిక్స్ థర్టీ నుంచి తను టెన్ థర్టీ వరకు రాడు టెన్ థర్టీ వరకు ఒక ప్లానింగ్ అతను ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్కి వెళ్ళిపోతే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి వన్ వరకు ఒక ప్లానింగ్ అతను త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్కి వస్తాడు కనుక టూ నుంచి త్రీ ఫార్టీ వరకు ఒక ప్లానింగ్ ఫైవ్కి వెళ్ళిపోతాడు కనుక ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ థర్టీ వరకు ఒక ప్లానింగ్ వేసుకున్నాం ఎందుకు టార్చర్ అనుభవించాను అంటే ఎయిట్ థర్టీకి వచ్చాడు ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ కండి రెండో రోజు అనుకున్నాను ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్కి బ్రేక్ అంటే నాకేనా అందరికీ అన్నాడు లేదు మీకే అన్నా ఎందుకు అన్నాడు అదే మీరు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ మీకు ఆకలి వేస్తా అంటే అదేంట్రా ఈ మిగతా వాళ్ళు అంటే వర్క్ ఉందా అంటే ఇంకా ఉందండి లంచ్ తర్వాత అన్న వన్ ఫిఫ్టీన్ వరకు చేసేయండి టూ ఫిఫ్టీన్ నుంచి యూ వోంట్ బిలీవ్ ఇట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ కాల్స్ చేసేవాడు ఇది నేను బ్రహ్మానందానికి ఇప్పుడు నాకు అతను డబ్బింగ్ అయిపోయింది అతనితో నాకు పని లేదు అతన్ని పొగట్టం వల్ల నాకు వచ్చే లాభం బొక్క కూడా ఏమీ లేదు ట్రస్ట్ మీ అండ ఎందుకు టార్చర్ అనుభవించాను అంటే ఇది పాజిటివ్గా నేను ఏదైనా పాజిటివ్గా తీసుకుంటాను ఇందాకే చెప్పాను మీకు పదహారు రోజులు ఇలాగే వచ్చాడండి కరాటే చేశాడు సినిమాలో కుంఫూ చేశాడు జూడో చేశాడు నేను డబ్బులు ఇచ్చాను అడ్వాన్స్ అన్న ఒక డబ్బులు చెక్ ఇచ్చాను చాలా తక్కువ డబ్బులు ఇచ్చాను ఇస్తే చూసి చూసుకున్నాడు చెక్ చూసి ఓకేనా అన్నాడు ఓకేనా అన్న ఓకేనా అంటే ఏది ఫైనల్ పేమెంట్ అన్నాడు కాదు అడ్వాన్స్ అన్న ఆ తర్వాత చాలా బాధపడ్డాను ఎవరైనా అమ్మ వాడు ఫైనల్ పేమెంట్ అడుగుంటే అనవసరంగా అడ్వాన్స్ అన్నానని అతను అంటే ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు సపోర్ట్ బ్రహ్మానందం ఐ హ్యావ్ నో రీజన్ టు సపోర్ట్ బ్రహ్మానందం అతని వల్ల ఎందుకు నేను నష్టపోయాను అంటే అండి ఎయిట్ నేను సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ నుంచి నేను ఎయిట్ థర్టీ వరకు చేసుకుని దొబ్బింది వచ్చేసేవాడుగా పదకొండింటి వరకు దిస్ ఈస్ హౌ హీ వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ది వే అండ్ హీస్ రియలీ హెల్ప్ మీ అండ్ ఐ చేంజ్ ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందంటే బ్రహ్మానందంలో ఈ చేంజ్ వచ్చిందా లేకపోతే మరి ఎవరు అనుకో వచ్చిందా అంటే మరి మీరు ఏమన్నా మేబీ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంథింగ్ ఐ డోంట్ నో ఐ హ్యావ్ దిస్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ బ్రహ్మానందాన్ని పగట్టడం వల్ల నాకు వచ్చిన లాభం లేదని ఐ డోంట్ నీడ్ బ్రహ్మానందం అండ్ బ్రహ్మానందం వల్ల సినిమాలు ఆడుతున్నాయా ఆడట్లేదా నాకు తెలియదు రాధాకృష్ణ ఐ డోంట్ నో బట్ దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ మీ విత్ బ్రహ్మానందం కమింగ్ బ్యాక్ టు వర్మ రిలేషన్ సో ఇన్ని సిమిలారిటీస్ ఉన్నా కానీ ఒక్క విషయంలో మీ ఇద్దరికి మధ్య తేడా ఉంటుంది అతను ఏంటంటే ఒక ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత ఇక అంటే బాహాటంగా బయటపడ్డ మీరు అవసరమైతే వీధి పోరాడానికి కూడా సిద్ధపడతాడు అనేది ఉంది లైక్ అంటే కొట్టుకోవటం కొట్టుకుందామంటే తిట్టుకుంటాం తిట్టుకుందామని అవునండి దిస్ అంటే అందరూ ఒక రకంగా ఉండం కదండి అంటే అది ఆ చిన్నప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంకా అది కంటిన్యూ అవుతుందా కాలేజ్ డేస్ది ఐ ఐ పర్సనలీ థింక్ ఎవ్రీ బడి ఆర్ లైక్ వాట్ దే ఆర్ సో ఇప్పుడు మీరు మీ చిన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నారో ఇప్పుడు అలాగే ఉండి ఉంటారు నేను మిమ్మల్ని మీ చిన్నప్పుడు చూడకపోయినా నేను అలాగే ఉంటా రాము గారు అలాగే ఉంటారు సుభాష్ ఎవల్యూషన్ ఉంది కదండి అప్పుడు కొట్టేవాడిని ఇప్పుడు కొడతానంటున్నాను అది ఏడా ఒకటి ఫస్ట్ సెకండ్ అప్పుడు గొడవలు ఇది కొడతాను అంటే ఎప్పుడండి అది ఎవరిని కొట్టను కొట్టను కొట్టాల్సిన అవసరం రాలేదు ఇప్పటికీ అప్పటికి తేడా ఏంటంటే అప్పుడు కొట్టేవాడిని ఇప్పుడు అనవసరం వదిలేస్తున్నాను సో దట్స్ హోల్ అట్లా కొట్టాల్సిన అన్న భావన ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఇండస్ట్రీలో ఇప్పటికి చాలాసార్లు వచ్చింది అండి ఎవరిని కొట్టలేదు చెప్పనా మీకు చెప్పండి చెప్తాను నాకేంటి నేను ఎవరిని ఎవరి విషయంలో వచ్చింది చాలా మంది విషయంలో వచ్చిందండి అంటే ముఖ్యంగా ఒక వ్యక్తికి చెప్పండి ఒక అని చెప్పలేను ఇది ఇండస్ట్రీ అండి అంటే ఒక అంటే నేను పేరు చెప్పుండేవాడిని మీకు పేరు చెప్పకూడదని కాదండి నేను ఐ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు హైడ్ ఓకే ఒక డైరెక్టర్ కోసం నేను ఒక ఒక హీరోయిన్ కోసం ఒక డైరెక్టర్తో గొడవ పెట్టుకున్నా నేను చాలా తప్పండి అమ్మ ఎక్కడి నుంచో వేరే ఊరి నుంచి వచ్చింది ఎందుకు ఈ బూతు మాటలన్నీ నేర్పిస్తున్నారు
అంటే అమ్మాయికి బూతులు నేర్పిస్తుంటే చాలా తప్పు మీకు కూడా పిల్లలు ఉన్నారు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళతోనే ఇలా మాట్లాడితే బాగుంటుందా అని వినకపోగా అమ్మాయికి ఇంకా బూతులు నేర్పించాలి లాగి గుంజి ఒకటి కొట్టానండి ఇంకా చెమ్ మీద చెప్పాను చిచ్చి వంశీ గారి నేను వాడు వంశీ గారు అలా ఎప్పుడు మాట్లాడ్డాను వంశీ చాలా డీసెంట్ ఫెలో అండి నాకు వంశీకి మనస్పర్ధలు ఉండి ఉండొచ్చండి గొడవలు లేవండి వంశీ ఈజ్ అ వెరీ డీసెంట్ డైరెక్టర్ కొట్టారు డైరెక్టర్ కాదండి ఒక యాక్టర్ మీరు ఇంకా స్టోరీ అవ్వలేదు కంక్లూజన్ క్లైమాక్స్ వచ్చేస్తున్నారు ప్రతిసారి కొట్టిన తర్వాత చెప్పా చంపేస్తాను అమ్మాయిని నువ్వు అలా మాట్లాడటం తప్పు అని డైరెక్టర్ ఏమో కుర్చీలో కూర్చుని ఉన్నాడు నేను అప్పుడు కాలు ఏదో ప్రాబ్లమ్ గా ఉంది ఏదో షూటింగ్ లో దెబ్బ తగిలింది కర్ర తీసుకుని కొట్టబోయే లోపల పాప మా అతనే కింద పడ్డాడు అండి సో ఇది జరిగిన ఆరు నెలల తర్వాత ఆర్కే గారు అమ్మాయి చాలా ఆరు నెలలకు ముందే ఇంకా ముందరే ఫస్ట్ ఇది జరిగిన తర్వాత చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేశారు నన్ను అమ్మాయి నన్ను జై చిరంజీవ లో యాంగిల్ లో చూసింది అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి చేయలేదండి తప్పు అనిపించింది నాకు ఇట్స్ మిస్టేక్ మిస్టేక్ ఇస్ అ మిస్టేక్ ఇస్ అ మిస్టేక్ బాగానే ఉంది అనుకున్నానండి ఆరు నెలల తర్వాత ఆ డైరెక్టర్ అమ్మాయి హాయిగానే ఆ ఫేర్ పెట్టుకుని తిరుగుతున్నారు నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఎందుకు ఇది ఇది తప్ప మీరు చెప్పండి అయితే నేను ఇంకెప్పుడైనా ఎవడైనా ఇలా బూతులు మాట్లాడితే నేను తెట్టను కొట్టను తప్పని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాడు నేను ఇది తప్ప చెప్పండి మీరు ఏది కొట్టడమా వాళ్ళు బూతులు మాట్లాడితే నేను వద్దని చెప్పినా వాళ్ళు మాట్లాడటం మాట్లాడిన తర్వాత నేను కొట్టడం తప్ప చెప్పండి అది తప్పు సో కొట్టడం తప్ప అని చెప్పను కానీ మీకు జ్ఞానం ఏంది ఎక్కడ అంటే వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఆ ఇద్దరు ఆ డైరెక్టర్ ఆ హీరోయిన్ ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టుకోవటం కాదండి అది అది టైల్ పీస్ అనమాట అది కోసం ఎరుపు వాళ్ళు అఫైర్ పెట్టుకుంటారా పెట్టుకోరా అనేది ప్రశ్న కాదండి ఆ క్షణంలో అతను అలా మాట్లాడటం తప్పు అని నాకు అనిపించింది ఓకే చెప్పారు ఇంతేనండి దీనికి ఉందండి రీజన్ ఆయన మాట్లాడిన మాటలు వాళ్ళు చేస్తున్న చేష్టలు అన్ పార్లమెంటరీ మీరు మీరు టెలికాస్ట్ చేయరు కనుక నేను మాట్లాడిన కనుక చెప్పట్లేదు అంత జరిగిన అయితే మీరు గాంధీ గారు అంత మహాత్ముడు నేను కాదు మా శివాలో డైలాగ్ ఉంది అండి ఒక చెంప మీద కొడితే ఇంకో చెంప చూపించడానికి నేను గాంధీ అంత మహాత్ముడిని కాదు అని డైలాగ్ నేను మీకు చెప్తున్నా అండి మీరు గొప్పవాళ్ళు ఆర్కే గారు నేను మిమ్మల్ని అడిగా మీ ఒపీనియన్ అడిగా కొట్టడం తప్ప మీరు అన్నారు వాట్ ఐ సేస్ ఆ హీరోయిన్ మిమ్మల్ని అప్రోచ్ చేయింది లేదు అక్కర్లేదండి అమ్మాయి అప్రోచ్ అయితే అమ్మాయి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అమ్మాయి యొక్క వచ్చి నా ప్రాబ్లం అడగాలి నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఏంటంటే ద మోస్ట్ యూ కెన్ అబ్జెక్ట్ ఐ అబ్జెక్టెడ్ దట్స్ ఇట్ దెన్ దే కంటిన్యూ వాట్ డు ఐ డూ నెక్స్ట్ యు హావ్ టు గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ మూవీ దట్స్ 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 ఎ టిమిడ్ వే ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ ద కేస్ నన్న ఒక చిన్న విషయం చెప్పండి గాంధీ మాస్ మన్ నో ఇఫ్ దట్ ఇస్ ద కేస్ ఇఫ్ దట్ ఇస్ యువర్ అటిట్యూడ్ మీరు గనక అదే ధోరణిలో ఉంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న వాటి అన్నిటికీ రోడ్ మీద బయలుదేరాలి మీరు అదే అంటారండి నేను ఒక విషయం చెప్తానండి చారిటీ స్టార్ట్స్ ఎట్ హోమ్ ఇప్పుడు ఫ్లైట్ లో మీరు వెళ్తున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ తక్కువ అయితే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ముందరు మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి తర్వాత మీ పిల్లల్ని కాపాడండి అని చెప్తారు ప్రపంచంలో జరిగే సూక్తి ఇది మీ ఇంట్లో ఉన్న చెడు మీరు కవర్ చేసుకోకుండా దేశం మీద నేను ఏం కవర్ చేస్తాను నా ఇండస్ట్రీలో నా దగ్గర జరుగుతుంది దీన్ని నేను ఏం చేయకుండా మిమ్మల్ని ఇంకో విషయం చెప్తున్నానండి ఎవరు అడిగారని గాంధీ మహాత్ముడు బయలుదేరి పోరాటం చేశాడు ఎవడు అడిగారని ఉత్తరాలు రాశారని సుభాష్ చంద్రబోస్ బయలుదేరాడు అంటే ఎవరైనా అడిగిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ దానిలో కూడా ఎంతో కొంత హిపోక్రసీ లేకపోతే మీరు డైరెక్టర్ కొట్టకుండా ఒక సపోర్టర్ ఆర్టిస్ట్ ని కొట్టానండి అతను కొట్టే లోపల నాకు అప్పుడు మీకు చెప్పాను అక్కడ కాలు విరిగి ఉంది ముందు కొట్టారు కాదండి వీడిని కొట్టి వాడిని వెళ్లే లోపల ఆయన కింద పడ్డాడు తర్వాత ఆయన వెళ్లిపోయాడు అండి అక్కడి నుంచి డైరెక్టర్ పాపం వెళ్లిపోయాడు నేను కర్ర విసిరాను ఇది శుభలాక్ సుధాకర్ గారు వైజాగ్ లో వాళ్ళ ఇంటి ముందర జరిగింది సో మీకు లొకేషన్ హీరో అయినా కొట్టి ఉండేవాళ్ళ వాడు తప్పు చేశాడు అని నాకు అనిపించింది హీరోయిన్ ఎవరు హీరోయిన్ అండి అట్ట కాదు పేరు పలి చెప్పారండి ఇప్పుడు అమ్మాయి పేరు చెప్పడంలో తప్పు కాదు ఈ కోసం మీరు మీకు చెప్పబోతే చెప్పు ఉండేవాడిని చెప్పడం సబబు కాదండి ఇది మీరు అడిగింది అన్ పార్లమెంటరీ అన్ సోషల్ మీరు అడగకూడదు చూసారా మరి మీరు ఎంత పెద్ద మనిషి కదా మీకు ఎందుకండి ఎందుకు అడగకూడదు మీకు ఎందుకు అడగ మీరే చెప్పారు కదా ఏ హీరోయిన్ కోసం మీకు ఎందుకండి మీకు అంత కుతూహలం ఎందుకండి ఎవరికైనా మీకు అసలు సినిమా దానికి కుతూహలం లేకపోతే అసలు మీ సినిమా మీకు అసలు ఆ హీరోయిన్ ఎవరైనా ఎందుకండి 
ఎందుకు <laughs> 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 చూపిస్తారు అమ్మాయిని అక్కడ మాత్రం అక్కడ మిగతా గుర్తురావు సినిమాలోనే జరిగిందని చెప్పనండి ఇది బయట జరుగుతుంది అన్ని చోట్ల జరుగుతాయి కదా ఇది సినిమా అందుకని చెడ్డవాళ్ళు అవ్వకర్లేదు బయట అడగకర్లేదు సినిమాలో చెడ్డగా చూపిస్తామంటే మంచి చూపించాలంటే చెడు చూపించాలి కదండి వాస్తవం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు సినిమాల కంటే బయట కూడా ఎక్కువైంది ఐ డూ ఎగ్రీ దట్ కదండి మంచి చూపిస్తేనే కదా మీకు చెడు చూపిస్తేనే కదా మంచి రావణాసుడు ఎంత గొప్పవాడో చెప్తేనే కదా రాముడు చంపాడు గొప్పవాడు ఉంటాడు కదా ఇప్పుడు రావణాసురుడు నీచుడు దుర్మార్గుడు ఇతను రాముడు చంపాడు అంటే ఏంటి గొప్ప సింపుల్ సో దట్స్ ఆఫ్ సినిమాల్లో ఒక చెడ్డవాడు అని చూపించిన తర్వాత మంచి చూపించాలి సినిమాల్లో మంచి చూపిస్తాం చెడు చూపిస్తాం మరి మంచి నేర్చుకుంటున్నారా ఎవరైనా లేదు చెడు ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు అందుకని ఎవరికి ఏం కావాలో అదే తీసుకుంటాడు ఓకే సో అంతవరకే అంతే కదండి సో అంతవరకు తీసేసుకుని వదిలేసేసి వెళ్ళిపోయారు ఇక మీరు అలా అదే అండి మరి జరిగిన అంటే న్యాచురల్గా ఏంటంటే ఇట్లాంటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే చాలా మంది హ్యూమన్ సైకాలజీ ఏంటంటే మీకేమన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అనేది ఒక నాకు అమ్మాయి మీద నాకు అమ్మాయి మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు అసలు అమ్మాయి మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు అవును అసలు మ్యారేజ్ ఎందుకు చేసుకోలేదు ఇంతవరకు నేను ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పానండి ప్లీజ్ మీ కెమెరా కొంచెం జూమ్ ఇన్ చేయండి దీనికి లైట్ లేస్ వరి మెతుకుతున్నానండి మీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నాకు పెళ్లి జరిగితే నేను నా భార్య పక్కన సీట్ వేసుకుని మళ్ళీ ఇంకో ప్రోగ్రామ్ తప్పకుండా మీతో ప్రోగ్రామ్ వస్తానండి So you are looking for a girl. <laughs> hmm? Yes. And if you don't have any questions, you will be able to ask me. Be frank. I will tell you. 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 I love everybody. I love everyone. నేనేమంటే <laughs> They're the best uh, God creation ever created. Mm. So, you don't have to worry about it. You don't have to worry about it. అది అది చెప్పండి అది వర్క్అవుట్ కాలేదని చెప్పండి అదేనండి చెప్పాను నేనే చెప్పాను ఎప్పటికైనా ఉంటుంది అయ్యో నేనే చెప్పానండి కొంచెం ఎక్స్‌ప్రెషన్ తో చెప్పాను ఓకే రైట్ ఫీలింగ్స్ తో కొంచెం ఒక చిన్న ట్రాజెడీ మ్యూజిక్ కేన్ ఇక్కడ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అన్న ఎమోషన్ సరిపోతుంది ఎంత మంది దగ్గర వర్క్అవుట్ గాంది మా మదర్ మా మదర్ సిస్టర్ నన్ను ఎంత తెరతారంటే this why do you talk like this when you are not that mahamulga maatadra ippudu maa madaru ante na uddesham to anyway cutting the crap out mm. uh, the whole thing is uh, i i i i'm i was scared about getting married okay the whole feeling is i was scared endukani um i was told or probably from my na friends ku na experiences okay. i just see you lose your uh, In- freedom in- freedom mm. individuality nen chustuna నా ఫ్రెండ్స్తో చాలా చాలా చూస్తున్నాను సో నాకు ఎక్కడో భయం ఉండిందండి సెకండ్ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ ఇప్పటివరకు మా మదర్ కూడా చెప్పలేదండి మా మదర్ కూడా తెలియదు మా మదర్ నాకు తెలియకుండా చాలా మేము ఇల్లు కొనుక్కున్నాం ఆ ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ ఒక ఫ్లాట్ అండి అదే అప్పుడు ఆ ఫ్లాట్ కన్స్ట్రక్షన్ అది ఉంటే నాకు తెలియకుండా ఒక చాలా బాగుంటుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది అమ్మాయి అమ్మాయిని కొంచెం తెలియకుండా అలా ఏదో ఆ ఫ్లాట్ దగ్గర తీసుకొచ్చి చిన్న మాటలు లాగా తీసి వాళ్ళ మదర్ మా మదర్ వచ్చారు ఇప్పుడు మా మదర్ కూడా తెలియదండి నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు నాకు నాకు తెలియలేదు వచ్చారు అంటే అదే అన్నారు సరే మే నేను ఆవిడ అదేదో మాట్లాడతాం అని మీరు మాట్లాడుతుంటే మీ ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నాం అని అన్నాను లెటర్స్ నాట్ బీట్ అరౌండ్ ద బుషెస్ నాకు అర్థమైపోయిన విషయం నీకు తెలుసా అన్న తెలుసు నాకు అని గుడ్ లెటర్స్ టాక్ ఓపెన్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటాయండి బాగుందండి ఇది కొంటున్నారా ఫ్లాటు అంద అమ్మాయి అవును మరి మీ మదర్ ఎక్కడ ఉంటారు అని అడిగింది అది నాకు అర్థం కాలేదు మా మదర్ ఎక్కడ ఉండేటువే అంటే నేను ఒకే కొడుకు మా మదర్ నాతోనే ఉంటారు లేదు ఎదురుగుండా ఫ్లాట్ కూడా ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఉంది అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ ఆ ఎదురుగుండా ఫ్లాట్ పై ఫ్లాట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది దూరం కాకుండా దగ్గరే ఉంటారు అని అన్న అమ్మాయి ఐ వాస్ షాక్ అండి 
అంటే అందరూ అలా ఉంటారు నేను అంటలేదు ఉన్న భయానికి తోడైన టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ ఐమ్ బింగ్ వెరీ క్యాండిడ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అటాచ్ టు మై మదర్ సో దాట్ స్కేడ్ మీ అండ్ దట్ టేక్ అవే నా ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ నేను సినిమాల్లోకి రావడానికి వాట్ ఎవర్ పెయిన్ ఐ వెంట్ త్రూ నా లవ్ నా అంబిషన్ నా గోల్ అన్నీ సినిమాలు అండి ఈ ఇండివిజువాలిటీ ఇక్కడ పోతుంది నా ఫ్రీడమ్ పోతుందేమో అని ఒక మేబీ మిస్కన్సెప్షన్ లో ఉన్నానండి ఇప్పుడు ఐ రియలైజ్డ్ మే నాట్ మేబీ నాట్ మేబీ నాట్ దట్ ఈస్ ఆల్ నాట్ రైట్ మేబీ మ్యారేజ్ ఈస్ ఆల్సో మెరీ ఏజ్ కానీ ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ ఎవరిని ఇండస్ట్రీలో ఇన్ని సినిమాల్లో పనిచేసినప్పుడు ఏదో ఒక హీరోయిన్ అదే సో ఆ హీరోయిన్ ఎవరు చెప్తాను ఒక్క నిమిషం వన్ సెకండ్ ఎందుకు చెప్పేస్తాను ఎవరు ఆ హీరోయిన్ ఎంతమంది హీరోయిన్లు ఆకర్షించింది మిమ్మల్ని లేకపోతే ఇద్దరు ముగ్గురా ఎంతో ఆకర్షణ ఉంటే కానీ హీరోయిన్స్ అవర్ ఖచ్చితంగా అంటే ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఏంటంటే కొంచెం అట్టకి భిన్నంగా కూడా ఒకరు ఇద్దరు ఉన్నారు లేండి అండ్ ది బ్యూటీ లైజ్ ఇన్ బిహోల్డర్స్ ఐస్ అందం అనేది చూసే కళ్ళల్లో ఉంటుంది మీ కళ్ళ నచ్చలేదు కానీ ప్రేక్షకులు అందరికీ ఒకే కళ్ళు ఉండవు బలే చెప్పారు మన కళ్ళు మనకే ఉంటాయి ఎవరికైనా దానం చేస్తే మన కళ్ళు వెళ్ళాలి తప్ప మన మనదే సో బట్ బ్యూటీ లైజ్ ఇన్ బిహోల్డర్స్ ఐస్ చూసేవాడి దృష్టిలో అందం ఉంటుంది అలా నాకు ప్రతి హీరోయిన్ నచ్చేసింది అసలు నచ్చటం వేరు ప్రేమించటం వేరు వస్తా మీరు అసలు నేనే వస్తా ఓకే సో సో అలా చాలామంది హీరోయిన్లు నాకు నచ్చడం అనేది బట్ దాంట్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా ఏం చేయను అసలు నేను చేయరు కదా శ్రీదేవి అంటే చాలా ఇష్టం అంతేనండి కుదరదు వర్కౌట్ కాదు చెప్పండి మరి వెయిట్ చేస్తున్నారంటే కుదరదు అన్నారు వెయిటింగ్ లేదన్నారు కదా అందుకని నేను చెబుతున్నా గులాబీ డ్రింక్స్ యువర్ బెల్ నాకేమి బెల్లు మోగట్లేదు గంటలు మోగట్లా మీకు మోగితే తేడా అయ్యేది ఇప్పటికే నేను కృష్ణవంశి కొట్టుకు తెస్తున్నాం మళ్ళీ ఇంకొక మీరు ఆరికి ఒకటే మాకు మళ్ళీ ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ కాడ్రాయాంగిల్ అవుతుంది మీరు వస్తే అదే మహేశ్వర్ విశ్వేశ్వరుడు కృష్ణవంశి మీరు ఇద్దరు ఏక కాలం ఉన్నా ఒక అది తెలిస్తే అప్పుడు కొట్టుకు చచ్చేవాళ్ళం కాదు ఏక కాలంలో ఏకాగ్రతతో ఇద్దరు కూడా ఒకరు తెలియకుండా ఒకరు ఒకరు తెలియకుండా మేము మహేశ్వర్ని అంటే ఇప్పుడు నేను దీనికి చాలా అందమైన పూత పోయట్లేదండి నాకు వంశీ గారికి వి వే బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్స్ నచ్చిల్ రెస్పెక్ట్ నేను రాము గారి తర్వాత నాకు ఇష్టమైన డైరెక్టర్ ఎవరంటే నేను వంశీ గారి పేరే చెప్తానండి వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ డైరెక్టర్స్ నో టు వేస్ అబౌట్ ఇట్ వి వేర్ డెస్పరేట్ బాగా అసలు ఎవరు ఏంటి అందరూ ఎవరు పడితే వాళ్ళు మెద్రం రోజు ఆ ట్యాంక్ బండి కట్టి తిరిగేవాళ్ళం కార్లో అయితే గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ దొరుకుతారా మన కార్లు గొడవ ఏంటో అని కార్ కట్ చేస్తే ఎవడో బైక్ మీద వెళ్ళిపోయేవాడు సుజుకి మీద చూసేవా సుజుకి ఉండాలి నువ్వు లూనా మీద వెళ్ళేవాడు వాడికి కూడా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండేది నేను అన్నాను రే గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండడానికి బండి అక్కర్లేదురా ఏంటో మనకి అది ఆ టాలెంట్ తెలియట్లేదురా మనకి ఏదో ఉందిరా మిస్ అవుతున్నా అని సో మా ఇద్దరం గులాబీ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మస్ట్ ఇది నిజం ఇది మిమ్మల్ని నమ్మించడానికి చేయటం మా ఇద్దరం పూజాతో లవ్లో పడ్డాం పూజ అంటే వేరే అమ్మాయి కాదండి ఆ క్యారెక్టర్ పేరు ఫస్ట్ ఓకే మహేశ్వర్ క్యారెక్టర్ పేరు పూజ అక్కడి నుంచి కొంచెం సీరియస్ తీసుకోవడం ఇద్దరం కొంచెం పాజిటివ్ అయిపోవటం మొదలెట్టి పూజ అని మొదలెట్టి మహేశ్వరి వరకు వెళ్ళాం అంతేగాని మహేశ్వర్ని ప్రేమిద్దాం అని కాదు అదే ఇంకా నాకు పెళ్ళి ఎక్కడ వద్ది ఇవన్నీ చెప్పిస్తే మీరు నాకు అనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు లాస్ట్ చెప్పిస్తారా నేను చెప్పిస్తారా ఏంటి అమ్మాయి నా సిస్టర్ అని చెప్పిస్తారా కాదు కాదు అట్టగా మీరు అయితే ఓకే అయితే ఓకే అయితే సో అయిపోయిందంటే అక్కడి నుంచి వి స్టార్టెడ్ ఏబిసిఎల్ ఈ సినిమాని ఆ సినిమాని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు రాము గారి బ్రదర్ ఇన్ లా చెర్రి అని ఉన్నాడు తను ఆ సినిమాకి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ తను రాము గారికి ఒక మెసేజ్ పంపించాడు ఏబిసిఎల్ కరెక్ట్గా పెట్టావు రాము ఈ సినిమాకి వాళ్ళని అని అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అంటే కాదు మేము వంశీని బాండ్ అని పిలిచేవాళ్ళం రసూల్ కెమెరామెన్ ఉన్నాడు కదండి వాడు అసలు పేరు ఐ ఫైమ్ నాట్ మిస్టేక్ అని అచల్ కుమార్ రెడ్డి అండి వాడి పేరు ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది మొత్తానికి సో ఏబిసి చక్రి ఎల్ లవ్ రాము వీళ్ళ ముగ్గురు లవ్ లో ఉన్నారు అన్నారు కానీ వాడు రసూల్ గాడు సూపర్ అండి ఆడు అసలు వాడు లేదండి వాడు ఉన్నాడని భయపడ్డా మీ ఇద్దరం పోటీ వస్తున్నాడు వాడికి వాడు వస్తే మా ఇద్దరం పనికిరాం వాడు ముందర వాడు మహాంద్ గాడు అండి ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ లుకింగ్ 
వాడు కాంపిటీషన్ అనుకుని భయపడ్డాం వాడు లీగ్ వేరు అసలు ఒకటి చెప్పాడు అని అర్థమైంది మిగతా నువ్వు ఇద్దరం అసలు చాలా సిన్సియర్ గా తీవ్రంగా అదే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాం మీ ఇద్దరం కొట్టుకు తెచ్చి మాట్లాడుకోవటం మానేసి గులాబీ తర్వాత ఇప్పటి వరకు సినిమా జరిగేది అది జరిగింది ఏంట్రా జరిగింది అంటే అమ్మాయి హాయిగా పెళ్లి చేసుకుని ఎక్కడ సుఖంగా ఉంది మీ ఇద్దరం కొట్టుకు చచ్చి రాధాకృష్ణ గారి దగ్గర ఈ బాధ వ్యక్తపరచుకుని చెప్పుకోండి అసలు అంటే చాలా ఇంటర్వ్యూలో నేను సరదాగా చెప్పేవాడిని అండి సీరియస్ ఏమని తెలుసా అండి అప్పట్లో వాళ్ళ ఒప్పుకోవట్లేదు ఇప్పుడు మా అమ్మ ఒప్పుకోవట్లేదు అని అమ్మాయి తెలుసు అండి కానీ అమ్మాయి మమ్మల్ని ఇద్దరిని కూడా చాలా లైట్ గా తీసుకుందేమో అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ అని అనుకుని వదిలేసి ఉంటుంది మీ ఇద్దరం చాలా తీవ్ర స్థాయిలో ఏంటి అసలు ఏంటండి అరకు నుంచి అర్ధ రాత్రి అరకు నుంచి నూట పది కిలోమీటర్లు అంతా వైజాగ్ నేను పాపం మా మేకప్ నేను రంగాన్ని వేసేసుకుని మా ఫ్రెండ్ సత్య అని ఉండేవాడు వాడిని వేసేసుకుని వచ్చేసి అమ్మాయి ఇక్కడ ఉండే చాక్లెట్ కొనేవాడు వాడు డబ్బా కొనుక్కు వచ్చేవాడు పెట్టుకోలేదండి రెండిస్తే వాడు డబ్బా ఇచ్చేవాడు అంటే అసలు మీరు ఏం చేస్తున్నారు చూస్తున్నాడు కాదుగా అమ్మాయికి చాక్లెట్ అంటే ఇష్టం నాకు చాక్లెట్ అంటే ఇష్టం కదా అది సాయంత్రం అవునా ఆయన బ్యాకప్ చేసిన తర్వాత సపరేట్ కార్లలో బయలుదేరి తెలియకుండా పొద్దున్నే ఫ్రెష్ గా వచ్చావు అనమాట ఇద్దరం వెరీ గుడ్ చాలా మంచి నిద్రపోయాను రా అని అవును రా అని నేను సిక్రెట్ గా రెండు చాక్లెట్లు ఇస్తే వాడు డబ్బా ఇచ్చేవాడు ఏంటి అసలు నయం అమ్మాయి చాక్లెట్ అడిగింది ఇంకేమన్నా అడితే కష్టం కదా ఎక్కడి నుంచి తెచ్చేవాళ్ళం అమ్మాయి అనుకున్నాంటే ఇద్దరు బ్యావర్స్ గాళ్ళు దొరికారు అలా అనుకుందేమో అమ్మాయి సంగతి మనకు తెలియదు ఇప్పుడు అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐ థింక్ దట్ వాస్ ది ఏజ్ విచ్ బి ఎంజాయ్ ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు జరగకపోయి ఉంటాయి అంటే సిన్సియర్ గా ఇప్పుడు నవ్వుకోవడానికి ఉండేది కాదు సో వి ఎంజాయ్ ద ఫేజ్ తర్వాత ఇద్దరం సీరియస్ తీసుకుని మీ ఇద్దరం వి స్టాప్ టాకింగ్ టు చదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు టాకింగ్ అండి ఓకే సో రియలైజ్ అయ్యారు కదా ఆయనకి పెళ్ళి అయిపోయింది ఇక మీరు బట్ ఎక్కడో టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ అండి తెలియని ఒక అంటే మా ఇద్దరికి ఇది వరకు మా ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ మీద పీపుల్ యూస్ టు టేక్ ప్రామిస్ ఆన్ బోత్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే మా ఇద్దరికి అంత గొప్ప ఫ్రెండ్షిప్ అండి స్ట్రాంగ్ గా ఉండేది ఇప్పటికీ అంత అద్భుతంగా ఉందంటే అబద్ధం అంటే ఇది వరకు అంటే వాడు మా ఇంట్లోనే ఉండేవాడు అండి మా ఇంట్లోనే ఉండేవాడు మా మదర్ యుఎస్ వెళ్తే మా అక్క దగ్గరికి ఏవైనా సరే నాకు ఏది కొంటే వాడికి అది కొనేవారు ఇప్పుడు కలిస్తే మాట్లాడుకుంటాం అంటే మాట్లాడుకోవడానికి కలవం కలిస్తే మాట్లాడుకుంటాం కానీ మాట్లాడుకోవడానికి కలవం అండి అర్థమైంది అదే అంటే ఒకసారి తెలియకుండా ఏదైతే ఒక లేరు ఒక పొర వచ్చి దాట్ ఈస్ ఓన్లీ అంతేనాక మైసూర్ నుంచి మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా దే నెవర్ ట్రై టు ప్యాచెస్ అప్ అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళని ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు అంటున్నాను ఇంకా నాకు తెలియదు ఫ్రెండ్స్ అయితే వాళ్ళు ఇన్సెక్యూర్ గా ఫీల్ అయ్యారని నా ఉద్దేశం అండి ఓకే అంటే అప్పుడు నేను ఐ వాజ్ ఎమర్జింగ్ యాజ్ అ హీరో హీ వాజ్ ఎమర్జింగ్ యాజ్ అ డిరెక్టర్ సో ఎందుకు ఇద్దరిని కలిపితే మనకేంటి వచ్చింది సో ఐ థింక్ సో ఇంకా అంతే దట్ ఈస్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఇప్పటి వరకు నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు అరే వంశీ ఇదిరా విషయం జరిగింది ఇద్దరం రియలైజ్ అవ్వలేదు రా చూడు ఎన్ని ఏళ్ళు అయిపోయాయి అయిపోయాను కదండి కాబట్టి చెప్పారు చెప్పేసాను కనుక అతను కూడా అయిపోయారు మీకు నెక్స్ట్ అంటే సరే ఎవరు లేరన్నారు కదా అక్కడ ఆపేస్తాయి రైట్ ఇప్పుడు మీకు ఏ క్వాలిటీస్ కావాలి అది కూడా చెప్తే సో మీరు నాకు ఫేవర్ చేస్తా అంటే సో దట్ ఈ షో చూసిన వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఖచ్చితంగా రాకుండా ఉండరు టైమ్ హాస్ కమ్ యా వెల్ ఐ యామ్ లుకింగ్ యాట్ डेफिनेटली ఎ గర్ల్ విత్ గుడ్ క్వాలిటీస్ వాట్ ఆర్ ది గుడ్ క్వాలిటీస్ ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇండివిజువల్ షీ కెన్ బి వాట్ ఎవర్ షీ వాంట్స్ ఆల్ ఐ వాంట్ ఇస్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై ప్రొఫెషన్ నా ప్రొఫెషన్ ఈస్ 24/7 దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ నన్కోట అదొక తప్పు కూడా అండి ఒక అమ్మాయి వచ్చి వస్తాడు నారాజు ఈ రోజు అని రోజు నుంచి ఉంటాం తలుపుల దగ్గర కూడా తప్పండి ఆ రోజు పోయిని లేదు కాదండి ఆ లేదు ఉన్నారండి మీరు వెళ్ళ చెప్తా ఉన్నారండి ఇంకా ఉన్నారండి అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక భయపడుతున్నా నేను మీరు వెళ్ళ చెప్పారు అలా ఏంటంటే ఎవరో ఒక అమ్మాయి వస్తాడు నైన్ ఓ క్లాక్ వస్తాడు అని అమ్మాయి వెయిట్ చేయడం ఎంత పొరపాటు మన ప్రొఫెషన్ ఇప్పుడు అండి ఇప్పుడు మన ప్రొఫెషన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్కే గారు నేను టైం అంటే టైం పాటిస్తాను కానీ మీ దగ్గర చెప్పిన టైం పది నిమిషాలు లేట్ వచ్చారు అవును ఎందుకు అక్కడ
ఇది మామూలుగా మన డే టు డే లైఫ్ లో ఉండే మీ దగ్గరికే నేను పడ్డా ఈ పది నిమిషాల తర్జన భర్జన ఒక అమ్మాయి నా కోసం అక్కడ అండి పొరపాటు అంత అంటే అమ్మాయి వస్తే నేను అలాగే ఉంటాను కాదండి నేను మారుతాను బట్ ఐ లవ్ మై మదర్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీబడి టు కమెంట్ సపరేట్ మీ అండ్ మై మదర్ And that is a basic first requirement, that's fundamental that's requirement. That's it. And I'm sure there are lots of people who uh, are very know, nice. Definitely. If you have a mother, you have to go to the correct path. And now, I think that you have to choose two or three bad marriages, your friends, you have to misinterpret it. I'm afraid of it. But you have to choose two or three bad marriages. Are you going to choose two or three bad marriages? Yeah. Hmm? Yeah. Right? Yeah. No, no, no. Hmm. Sure. మీరు ఈ ఛానల్ పదేళ్ళు ముందరే పెట్టి ఇలా నన్ను ప్రశ్నలు పదేళ్ళు ముందరే అడిగి ఉంటే నాకు సెల్ఫ్ రిలేషన్ అప్పుడే అయ్యి ఉండేది కదా సో పొరపాటు మీది అది కాదు నా పెళ్లి కాదు నా పెళ్లి కాకపోవడానికి కారణం మీరు ఓకే నేను నేను అడ్మిట్ అయితే అందుకనే ఇది కూడా బాధ్యత తీసుకుందాం ఇప్పుడన్నా ఇప్పటికన్నా నేను అనేది ఏంటంటే ఓవరాల్ గా చక్రవర్తి మీద ఉన్న ఇమేజ్ కి ఇప్పుడు ఈ టాక్ షో లో మాట్లాడిన దానికి పూర్తి భిన్నంగా ఉంది చెప్తా అసలు అంటే నిజంగా మీరు ఇప్పుడు మార్పు ద్వారా ఇది వచ్చిందా లేకపోతే నిజంగా ఇంతేనా మీరు అంతే సో వేరే వాళ్ళు అపాతం చేసుకోవటం అదే అంటే అది చెప్పే కదండి ఇందాక మనం అంటే ఎవ్రీ అంటే ఇట్ ఈస్ లుక్స్ అప్ అంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ది పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ లుకింగ్ అట్ అస్ వాళ్ళ వాళ్ళ దృష్టిని మన మీద దృష్టి చూడటం పట్టు ఉంటుందండి అంతే తప్ప అంటే ఇప్పుడు మా మదర్ ని మా మా ఆంటీ మా ఆవిడ అవధిని గారు వాళ్ళు అడిగేవట ఇంట్లోనే ఉంటున్నావా లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా ఉంటున్నావా అని ఎందుకు అని లేదు బయట విన్నాము మామూలుగా నువ్వు ఇంట్లో నుంచి నిన్ను తరిమేసి అట్ట కదా ఏమండి ఇవాళకి కూడా నేను ఏది కొనుక్కోవాలన్నా మా మదరే కొనిపోయి బాంబే లో ఉండేవాడు కదా అమ్మాయి ఇండివిజువల్ హౌస్ లో ఉంటే కష్టం సో మా మదర్ అన్నారు లేదు ఇంకా అవుట్ హౌస్ కట్టలేదు ఎవడు వాడు అవుట్ హౌస్ కడితే అక్కడ పెడతాడులేనా మా మదర్ జోక్ చేస్తూ ఉండేవారు సో ప్యూర్లీ ద థింగ్ మీకు కావాల్సింది మీ మదర్ ని కాస్త ప్రేమగా చూసుకునేవాడు అంతేనండి మా మదర్ కూడా అంత ప్రేమగా ఉంటారు ఉంటారు అదే ఆమె ఆమె మీరు ఇస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో రెండు చక్రవర్తి అంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అగైన్స్ట్ డౌరీ అది ఓకే అగెన్స్ట్ డౌరీ చక్రవర్తి అంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ లైక్ ఎనీ అదర్ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ టీ టోట్లర్ అండి మీరు టీ కాఫీ మీరు ఇస్తే వద్దు కూడా ఏ అలవాటు లేనివాడు కరెక్ట్ ఇది నన్ను నేను ఐ యామ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు ప్రూవ్ ఎ పాయింట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ యామ్ ఓకే సో ఏ అలవాటు లేనివాడు అన్ని ఉన్నాయి కనుక సో ఒక ఎంతో కొంత ఒక ఇమేజ్ ఉంది ఇక ఇప్పుడు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ని పెంచాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఆ ఇక్కడ ఇక్కడ నేను మొన్న ఏదో ఇంటర్వ్యూలో చెప్పానండి నేను సంపాదించుకుని అంతా పోగొట్టుకున్నాను అందుకనే ఆ మా తల్లి తండ్రుల కనుక బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు అయ్యి ఉండకపోయి ఉంటే నేను ఉచిత సలహా కూడా ఇస్తున్నా అండి వేషాలు వేద్దాం అనుకు వచ్చిన వాళ్ళు వేషాలు వేయండి బాగా తల్లిదండ్రులు బలిసి ఉంటే పిచ్చి వేషాలు వేయండి మీలాగానా ఎగ్జాక్ట్లీ మారల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ నేను పిచ్చి వేషాలు వేయడానికి కారణం ఏంటంటే మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు బాగా సంపాదించారు బేసికలీ మై ఫాదర్ గుటాల జమీందార్ అండి అవును సో అది కొంచెం ఎక్కడో ఉంది కదా అని ట్రై చేసా అక్కడి నుంచి వర్క్అవుట్ అవ్వట్లేదు మొత్తం దిగిందా అది ఇవ్వట్లేదు అక్కడి నుంచి మా అమ్మ గాని మా అక్క గాని నాకు ఒకటే ఒకటి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు నా మేనలుడు అమిత్ అని వాడు అదే అమెరికా వాడు పదకొండు ఏళ్ళు అండి పన్నెండు ఏళ్ళు వాడు ఒక్కటి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు వాడు తప్ప ఇంకెవడు నన్ను సపోర్ట్ చేయట్లేదు కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు కదా ఇప్పుడు మనం పెళ్లి సంబంధం గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాం కదా అంటే సో పిచ్చి వేషాలు ఆపేశారా మీకు అర్థం కావట్లేదు నేను మళ్ళీ డబ్బు సంపాదిస్తాను మళ్ళీ సినిమాలో పెడతాను మళ్ళీ పోగొడతాను పోగొట్టాలనే ఉద్దేశంతో కాదు పోవచ్చు కూడా పోవచ్చు పోవచ్చు కాకపోతే నా తల్లిదండ్రులు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళండి నేను కాదు సో అందుకనే ఏంటంటే అది పోయినా కానీ ఇది మినిమం గ్యారంటీ ఉంటుందని మీరు ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు కాదండి డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాను మీరు భలే చెప్పారండి ఇప్పుడు రాముడికి సీత రాముడికి శ్రీదేవి అవుతుంది మీరు సంపాదించే డబ్బు 
మీరు మళ్ళీ సినిమాలు తీసి సంపాదించాలన్న ఉద్దేశంలో పోగొట్టవచ్చు కూడా కానీ మీ తల్లిదండ్రులకు ఉన్నది మాత్రం పోగొట్టరు అని చెప్పి వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు మా మదర్ నీకు నేను సినిమాల్లో పెట్టడానికి ఇవ్వను ఓకే నువ్వు ఏదైనా ల్యాండ్ క్రూజర్ కొనుక్కుంటావా లేకపోతే నీకు ఇంకోటి ఏదో కొనుక్కుంటా నాకు అటు అస్సలు ఈ కార్లు లేదండి నాకు ఐమ్ అగెన్స్ట్ ఫ్యాన్సీ కార్స్ అండ్ ఆల్ దిటీ ఓకే సో పుట్ ఆన్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ క్రియేటివ్ డోంట్ పుట్ ఆన్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రిక్రియేటివ్ డిస్లైక్ ఇట్ సో నీకు ఓకే యూ యూ లివ్ యూర్ లైఫ్ లైక్ కింగ్ సైజ్ ఓకే సో ఆవిడ దర్చి పెట్టింది ఏంటంటే కోడల కోసం మనోళ్ళ కోసం మనోళ్ళు నమ్మించి మోసం చేసామంటారు నమ్మకపోతే మోసం ఎలా చేస్తామంటే వేరు విషయం సో మా అమ్మతో నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను తెలీదమ్మా ఇది ఎంతో బాగుంటుంది అని నేను ఒక్కసారి నీ డబ్బుతో ప్రూవ్ చేసి చూపించి అప్పుడు చేస్తా అంటారు అందుకని అది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనీ 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 మోర్ మనీ తోటి సో మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మళ్ళీ రేజ్ కావాలని ఒకటి ఐఎమ్ వెరీ వెరీ షూర్ దాట్ ఐ మేడ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్ రెండు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే సో ఆ సినిమా ఈ షో టెలికాస్ట్ అయిన తర్వాత వెంటనే మీకు చైర్ పక్కన వేయాలని అది మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నెక్స్ట్ టైం టూ మంత్స్ భార్య భర్తలతో స్టూడియోకి రావాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ హోప్ఫుల్లీ వెరీ థ్